FM. The night comes alive. Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. Gori the show myrat. Agar utape jono shat minute. Shunchen radio food the red FM. Ami brasla chhi shathe amar shathe rochen masum bhai epong aajke roti thira apne the show bhai ke. স্বাগত জানাচ্ছি ভুপ এফএম এ এবং আমি শুরুতে জানিয়ে দিই যে আজকে আমাদের খুব স্পেশাল একজন গেস্ট রয়েছেন বাবু ভাই এবং তাকে আমরা বছরের প্রথম শোতে আনার চেষ্টা করেছিলাম বাট তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং আল্লাহর রহমতে এখন তিনি সুস্থ তো আজকে তিনি আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করবেন এবং তার ঘটনা দিয়ে আমরা শুরু করব ভুপ এফএম তার আগে অবশ্য ইমেইল পড়ব এবং তারও আগে জানিয়ে দিই যে কিভাবে আমাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করবেন আমাদেরকে যদি আপনারা ইমেইল পাঠাতে চান তাহলে আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম অ্যাট দ্য রেট রেডিও ফোরটি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবলু টি এফ এম অ্যাট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানার সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই আর যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি এছাড়াও যারা আমাদেরকে ফেসবুকে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে চান তারা চলে যান ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রিওট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো অ্যাড্রেসে এবং সেখানে গিয়ে লিখুন আমাদেরকে কোন ঘটনা আপনার ভালো লাগছে কোন ঘটনা ভালো লাগছে না এবং আজকের গেস্টদের ছবি দেওয়া আছে সেটা আপনি লাইক দিতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন সবার সাথে এবং ভূত এফ এমের কথা জানিয়ে দিতে পারেন সবাইকে পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় এই মুহূর্তে যারা শুনছেন তাদেরকে আরও একবার আমন্ত্রণ ভূত এফ এমে এবং আমি জানি যে শীতের রাতে ভূত এফ এম অনেক জমজমাট হয়ে ওঠে পৃথিবীতে এরকম দেশ অনেক যেখানে এখন শীতকাল এবং অনেক দেশে এখন মানে যেমন আমি যদি খুব কাছাকাছি দেশের মধ্যে চিন্তা করি যে থাইল্যান্ড হয়তো এখানে নর্মাল ওয়েদার বাট তারপরে খুব কমফোর্টেবল একটা সময় ওয়েদার এখন এবং আমার মনে হয় যে এই রকম রাতে ভূত এফ এম অনেক বেশি জমজমাট হয়ে ওঠে তো যাই হোক আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আজকে শুরুতে একটা ইমেল দিয়ে শুরু করতে চাই এবং তারপরে চলে যাব বাবু ভাইয়ের ঘটনায় সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং আশা করছি প্রতিটা মুহূর্ত আপনাদেরকে অনেক অনেক আনন্দ দিতে পারব চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম ঘটনায় গল্পটি পড়ে শোনানোর অনুরোধ রইল প্রিয় রাসার ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি জানি আপনি সব সময় ভালোর দলে থাকেন তাই আর জিজ্ঞেস করলাম না আপনি কেমন আছেন আমি সৈকত আমি ভূত এফ এমের একজন রেগুলার শ্রোতা দু সাল থেকে আমি ভূত এফ এম শুনে আসছি রেডিওতে গিয়ে গল্প শেয়ার করার খুব ইচ্ছে আমার কিন্তু কিছু অনিবার্য কারণে আমার সেই সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি তাই আজ ইমেইলের মাধ্যমেই আপনাদের সাথে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি স্মৃতিকাতর ঘটনা শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার হোমটাউন বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার পালিকান্দা নামের একটি গ্রামে উন্নত পড়াশোনার জন্য এসএসসি পাশ করার পর বগুড়া শহরের একটি স্বনামধন্য কলেজে ভর্তি হই এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি হোস্টেলে থাকি রোজ বিকেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে হোস্টেলের পাশের ফাঁকা জমিতে ক্রিকেট খেলি জমিটির পাশেই ইটের প্রাচীরে ঘেরা একটি পরিত্যক্ত কবরস্থান অবস্থিত কবরস্থানটি পরিত্যক্ত হওয়ায় এর পরিবেশ ছিল অনেকটা হরর মুভিতে দেখানো বিভিন্ন কবরের দৃশ্যের মতো দেখলেই গা শিউড়ে ওঠে একদিন হলো কি ক্রিকেট খেলার সময় বলটি ওই কবরস্থানের ভেতরে চলে গেল আমরা সবাই মিলে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বলটি পাই না যখন সবাই চলে আসছিলাম হঠাৎ আমি বলটি একটি আধা ভাঙা কবরের ওপরে দেখতে পাই আমি সাত পাঁচ না ভেবে সুবিধা মতো কবরের একটু কাছে গিয়ে বলটি তুলে আনার চেষ্টা করি এমন সময় কবরের নড়বড়ে বাঁশ ভেঙে আমি কবরের মধ্যে পড়ে যাই সব বন্ধুরা মিলে আমাকে ধরে ওপরে তুলে আনে তখন প্রায় মাগরিবের আজান দেয়া শুরু হয়ে গেছে আমি একটু ভয় পাই তবে ঘটনাটিকে স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করি হোস্টেলে এসে নিত্যদিনের মতো কাজকর্ম পড়াশোনা শুরু করি ডিনার করি আড্ডা দেই ফেসবুকিং করি ইত্যাদি ইত্যাদি রাত প্রায় 
একটা বেজে যায় এবং এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি এর মধ্যে সন্ধ্যার ঘটনাটি আমার একবারও মনে হয়নি হঠাৎ কুকুর ডাকার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায় মনে হচ্ছিল অনেকগুলো কুকুর সেখানে আর্তনাদ করছে শব্দটা এতই প্রখর ছিল যে মনে হচ্ছিল আমার জানলার পাশে আমাকে উদ্দেশ্য করে এই কুকুরগুলো কাঁদছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আমি কুকুর তাড়ানোর জন্য জানালা খুলতেই সব শব্দ হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায় আর সেখানে কোনো কুকুরই দেখতে পাই না আমি টর্চ জ্বালিয়ে দেখার চেষ্টা করি কিন্তু জায়গাটি ছিল একদম ফাঁকা আমি খুব ভয় পাই এবং জানালা বন্ধ করে রুমের লাইট জ্বালিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবারও কুকুরের শব্দ আসতে থাকে এইবার মনে হচ্ছিল কুকুরগুলো যেন প্রচুর ঝগড়া করছে এবং রুমের দেয়ালে আঘাত করছে আমি অতিরিক্ত ভয় পাই একটু সাহস করে আল্লাহর নাম নিয়ে জানালা খোলার পর আমি দেখতে পাই চারটি আগুনের গোলা আমার দিকে ছুটে আসছে আমি দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে হোস্টেলের বন্ধুদের ডাক দেই আমাকে শান্ত করতে তারা বলে আমি হয়তো স্বপ্ন দেখেছি তারা বলে ওরা হয়তো এমন প্রখর শব্দ শুনতে পায়নি কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি ওইটা স্বপ্ন ছিল না ধরলাম ওইটা আমার স্বপ্ন বা হ্যালোসিনেশন কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে যা ঘটে সেগুলোকে আপনারা কি বলবেন এক রাতে যা ঘটলো তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না ওই রাতে ঠান্ডা কিছুর স্পর্শে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায় চোখ মেলে দেখি অনেক মোটা আর বড় একটি সাপ আমার বুকের ওপর দিয়ে যাচ্ছে আমি ভয়ে শিউরে উঠি এবং সাপটি আমাকে ক্রস করা মাত্রই আমি দৌড়ে পালিয়ে যাই পরে মেসের সবাই মিলে অনেক খোঁজার পরেও সাপটির কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি প্রতিদিন রাতে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে থাকি এবং সব সময় মনে হয় আমার আশেপাশে কেউ আছে মাঝে মাঝে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে একদিন রাত প্রায় দশটার মতো বাজে আমার বন্ধু দাদুর শেষকৃত্য অর্থাৎ জানাজা শেষ করে হোস্টেলে ফিরছিলাম প্রথিমধ্যে সেই কবরের স্থানটি চোখে পড়ে জ্যোৎস্নার আলোয় কবরস্থানটির দিকে চোখ পড়তে আমি লক্ষ্য করি চারটি সাদা কাপড় পরিহিত মানুষ গোল হয়ে বসে কিছু একটা করছে আমি আগ্রহ বসত দেখার চেষ্টা করি আমি যা দেখি লোক চারটি মৃতদেহ থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে এবং হঠাৎ একটি লোক একটি লোক বাসটির মাথা আমাকে দেখানোর চেষ্টা করে হঠাৎ একটি লোক লাশটির মাথা আমাকে দেখানোর চেষ্টা করে আমি লক্ষ্য করি মাথাটি আমার ছিল আমি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারিনি এবং সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই হোস্টেলের ছেলেরা আমাকে সেই রাতে উদ্ধার করে এরপর আমি একজন হুজুরের স্বর্ণপন্ন হই তিনি বলেন কবরস্থানে থাকা চারটি জিনের আছর আসর পড়েছে আমার ওপরে উনি আমাকে ওই হোস্টেল ত্যাগ করার পরামর্শ দেন আর সাথে কিছু তাবিজ দেন এতেও কাজ হয়নি এতদিন এই তো দিন পনেরো আগে একটা ঘটনার কথা রুমের লাইট অফ করে শুয়েছিলাম মাত্র তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম জানলার ওপাস থেকে ফিসফিসানি সুরে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে জানলা খুলে দেখি একটা কুৎসিত কালো রক্ত মাখা চার মুখলায় জন্তু যা দেখে আমার পিলে চমকে যায় মাঝে মাঝে গভীর রাতে অদ্ভুত বাঁশির সুর শুনতে পাই যা আমি ছাড়া কেউ শুনতে পায় না এভাবে প্রতিনিয়ত আমার সাথে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেই চলেছে এর থেকে আমি যে কবে পরিত্রাণ পাব তা আল্লাহই ভালো জানেন সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি এর থেকে খুব তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পাই ধন্যবাদ আমার এই ঘটনাটি শেয়ার করার জন্য ভূত এফ এম দীর্ঘজীবী হোক আপনাদের সৈকত বগুড়া বৃন্দাবন পাড়া এরপরে তিনি তার ইমেল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার শেয়ার করেছেন থ্যাংক ইউ সৈকত আপনাকে আপনার ঘটনার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা যারা শুনছি এই মুহূর্তে তারাও যদি কোনো দিন ফিল করি যে আমরা রাতের বেলায় হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের আর আমরা দেখলাম 
যে আমাদের বুকের উপর একটা সাপ বা এই যে যে সমস্ত এক্সপেরিয়েন্স তারা দেখেছে তিনি করেছেন বা যেগুলো জিনিস তিনি দেখেছেন সেগুলো যদি আমরা কখনো দেখি তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে আমরা প্রত্যেকে যে কেউ যে কেউ যত সাহসী হই না কেন ভয় পাব এবং সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুকের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন এখন চলে যাব আমাদের বাবু ভাইয়ের কাছে এবং তার কাছে একটা চমৎকার ঘটনা শোনা আসবো বাবু ভাই প্রথমে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আশা করছি আপনি সুস্থ আছেন এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ রাসুল ভাই আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ আছি আচ্ছা আর স্টুডিও তো আসতেই চাই আর যতদিন ভূতের মাঝে আসা আসবোই ইনশাআল্লাহ এই আর কি তো এই যা কাহিনিটা রাসুল ভাই আমাকে বলেছে অনেক চট্টোপাধ্যায় সে কলকাতার ছেলে ওর প্রথম ইউনিভার্সিটি লাইফের কাহিনি সো সে ওই সময়টায় পড়াশোনা করতে যায় আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগে আর কি আচ্ছা সে নয়নিতালে পড়াশোনা করতে যায় আচ্ছা তো যে জায়গাটা পড়াশোনা করতে যায় সে বলেছে ওই জায়গাটা বেশ মানে একটু শহর থেকে দূরে লাইক সাবার্ব টাইপের একটা এলাকা মানে মোফেসল শহর টাইপ আচ্ছা তো আর স্পেশালি ওই জায়গায় যাওয়ার কারণ হচ্ছে ও যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে এটার জন্য নাকি ওই জায়গাটাই ভালো ছিল তার তো ও যখন যায় ওখানে যাওয়ার জন্য সারা দিন আপনার জার্নিতে চলে যায় ওর এবং ও যখন ওখানে পৌঁছায় তখন প্রায় রাত আটটা নয়টা বাজে এরকম একটা সময় তো বাস থেকে নামার পরে ও দেখে যে বেশ জনশূন্য আর কি কাইন্ড অফ লাইক মানুষজন একদমই নাই বলা চলে তো হেঁটে হেঁটে আসে এসে দেখে যে একজন ই আছে মানে রাস্তায় মানে মুদি বিক্রেতা যে চকলেট সিগারেট এই ধরনের কিছু জিনিস বিক্রি করে তো তার থেকে এসে সিগারেট কেনে এবং কিছু চকলেট কিনে কেনার পরে ও জিজ্ঞেস করে যে আমি অমুক জায়গায় যাবো এখানে কিভাবে কি পাবো মানে আমার যাতায়াতের জন্য কি আছে ব্যবস্থা আছে আচ্ছা তো সে বললো যে এখানে ওরকম ব্যবস্থা তো ওরকম নাই কিছু পাবো না তো এক ধরনের শ্যালো মেশিন টাইপের চালিত আর কি একটা রিক্সা টাইপের আছে আর আছে হচ্ছে এক ধরনের টাঙা এবং এই সেই টাঙাগুলো তুমি পাবা কিনা এখন শিওর না আচ্ছা এটা হচ্ছে যে কারণ দিনের বেলায় এগুলো চলে যায় এখান থেকে সন্ধ্যার পরে পাওয়া যায় না তো তোমার জন্য ভালো হয় রাস্তাটা সুবিধার না তুমি এখানে থেকে যাও বাস স্ট্যান্ডেই কোথাও থেকে যাও এখান তো আরও দু একজন মানুষ আছে ওখানে তো কাউরে পাবা না রাস্তায় তো অনেক বলতেছে যে এত রাতের বেলা মানে এমন কোনো রাত হয় নাই আটটা নয়টা বাজে এই সময় তোমাদের এই এলাকাটা এত নিস্তব্ধ কেন হয়ে যায় তো বলতেছে এটা গ্রামের জায়গা অ্যান্ড এই মানে আর কি বেশ গ্রাম্য জায়গা ইটস নট এ সিটি এবং ওর সাথে কমিউনিকেশন করছে সে ইংলিশে হ্যাঁ মানে এটা সিটি না এখানে তুমি এরকম সুবিধা পাবা না যেরকম যেতে চাও সো তুমি যদি টাঙা পাও এটা তোমার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার টাঙা না পেলে তো কিছু করার নেই তো যাই হোক অনেক ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়িয়ে কর্নারে একটা জায়গায় সে সিগারেট খায় হ্যাঁ বসে থাকে একটা ইসের পুর বসে চিন্তা করে যে এখন কি করব এরকম চিন্তা করতে করতে সে চিন্তা করে যে আমি একটু আশেপাশে হেঁটে দেখি কি অবস্থা আচ্ছা এখানে তো বাস স্ট্যান্ডে টাঙা আলা নাও আসতে পারে সো ও যেটা করে ওর হাতের যে একটা লাগেজ ছিল সে লাগেজটা হচ্ছে আপনার ট্রলি লাগেজ টেনে নেয় ওইটা নিয়ে সে হাঁটে আচ্ছা তো একটু সামনে যাওয়ার পরে ও হাঁটতে হাঁটতে যে দেখে যে দূরে মনে হচ্ছে ছায়ার মতো কিছু একটা দাঁড়ায় আছে গাছের ইসে যে দুই পাশেই গাছ মাঝখানে মনে করেন যে আলো পড়তেছে আকাশের আলো কিছুটা মানে এমন কোনো আলো না মানে অন্ধকারে হালকা গাছের ওই চাঁদের আলোতে জায়গাটা একটু একটু আলোকিত লাগছে আচ্ছা এবং বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে তখন জায়গাটাতে কারণ মানে ওই জায়গাটা মানে প্রধানত হচ্ছে শীতটা বেশি পড়ে আর কি কিন্তু একটু যেহেতু সাবার বেলাকা গাছ গাছালি বেশি শীতটা বেশি পড়ে তো মানে বেশ টক টক করে কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে হেঁটে ছায়ার দিকে যায় যে ওখানে কী দাঁড়ায় আছে ওটা কি মানে মানে কোনো বাসা না কি মানে বডি দিস তো কাছাকাছি আসতে দেখে সেখানে একটা টাঙা আচ্ছা টাঙা গাড়ি ইটস লাইক ওর যেটা বলছে এটা মানে পুরো ফুল ফ্রেজ একটা ঘোড়ার গাড়ি না ঘোড়াই টানে এটাকে বাট ছোট টাইপের মানে পিছনে কোচটা হচ্ছে এত ছোট মানে হায়েস্ট একজন হয়তো একজন একটা ঘোড়া টেনে নিয়ে যাবে এটাকে কাইন্ড অফ লাইক কলকাতা একসময় যে আদম গাড়ি এখন আছে কিনা আমি জানি না আচ্ছা ওরকম টাইপের আর কি সো তো ওখানে যে দেখে যে ওরকম একটা গাড়ি আছে এবং তার সাথে ঘোড়াও আছে কিন্তু মানুষ নেই তো মানে খুব থতমত খেয়ে যায় যে ঘটনাটা কি মানুষ নেই টাঙা গাড়ি দাঁড়ায় আছে তো কিছুক্ষণ বসে থাকে একটু পরে সে হাতে সিগারেট শেষ হয়েছে সিগারেটটাকে ফেলে দেয় ফেলে দিয়ে পা দিয়ে নি ভাই ফেলে তো সিগারেটটা ফেলে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দেখে যে ওইখানে মানে পাশে গাছ গাছালি যে জায়গাটা ওখান থেকে একজন মানুষ বের হয়ে আসছে বের হয়ে এসে তাকে বলতেছে মানে ওখানকার মানে লোকাল ভাষার সাথে হিন্দি মিশানো আর কি যে কোথায় যাবা তো বলে যে আমি তো অমুক জায়গায় যেতে চাই তো তুমি কি যাবা নাক
তো ও কোনো কথা না বলে সুন্দর মনে করে যে এর থেকে ভালো সুযোগ তো আর নাই এই বাস স্ট্যান্ডে কিছু নাই বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে কোনো হোটেলও নাই কোথাও নাই ওখানে বসে রাত কাটানোর চেয়ে বেড়ার তুমি চলে যাই তো বসে বসে ওর যে ইটা ওই ইসে উঠে বসে বসে তার যে লাগেজ লাগেজ থেকে খুলে সে পাতলা একটা সোয়েটার সে গায়ে দেয় আচ্ছা তো গায়ে দেওয়ার সময় তার হাতে ওই যে আপনার ই ছিল একটা ম্যাগাজিন ম্যাগাজিনটাও সে বের করে নেয় হাতে মনে করে যে কোথাও যদি যে এসে পড়তে পারে বা কিছু মানে জাস্ট জাস্ট টু হ্যাভ সামথিং ইন ইজ হ্যান্ড ওকে এরকম একটা নিয়ে এসে বসে তো বসে সে ওখান থেকে আপনার যাওয়া শুরু করে আর কি টাঙা আলা টাঙা চালাচ্ছে তো বেশ অনেক দূর যাওয়ার পরে ও দেখতেছে যে সামনে যে জায়গাটা সে জায়গাটাতে আপনার দুই পাশে গাছ নাই বেশ প্রান্তরের মতো মানে বেশ মাঠ টাইপের এবং মানে চাঁদের আলোটা এমনভাবে পড়ছে পুরো জায়গাটা ঝকঝক দেখা যাচ্ছে জায়গাটা তো ও খুব এনজয় করা শুরু করে হ্যাঁ খুব এনজয় করা শুরু করে সে মনে করে যে মানে ইস এ ভেরি নাইস থিং টু ডু এই জায়গায় মানে মানে জায়গাটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা এই তার এই যাওয়াটাই একটা সার্থকতা লাগতেছে তো এরকমও যায় তো টাঙালাকে জিজ্ঞেস করে যে এখানকার পরিবেশ কেমন এই মানে কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টা করে লোকটা কিন্তু লোকটা দেখা যাচ্ছে তার কথাবার্তা খুব একটা উত্তর দিচ্ছে না এরা এবং ওই রাস্তার ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দে আর ইসে মানে খুব চাপা পড়ে যাচ্ছে আর বাতাস চলছে খুব শোষ বাতাস চলছে তো এই সময় মানে এক সময় চুপি হয়ে যায় ব্যাপারটা কি তো ওই জায়গাটা যখন পার হয় তখন দেখে যে সে আপনার আবার একটা এরকম তৈরি হচ্ছে রাস্তা যেখানে দুই পাশে গাছ এবং এইবারে গাছটা খুব খুব ঘন হয়ে জন্মাইছে মানে চাঁদের আলো প্রায় ঢুকতেছেই না জায়গাটা বেশ ঘুর ঘুরটি অন্ধকার তো ওর বুকের মধ্যে কেমন একটা ছেদ করে উঠে মনে হয় যে এই অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে কেমন জানি লাগে ওর কাছে ইটস লাইক একটা কেইবে বা আপনার যদি একটা ইসে প্রবেশ করে মানুষ ধরেন একটা মানে টানেলে প্রবেশ করে কাইন্ড অফ লাইক গাছের টানেল বলা যায় যেটাকে তো ওখান দিয়ে ঢুকে যায় ঘোড়ার গাড়িটা তো যখন সেখানে ঢুকে তখন না ও অলমোস্ট কিছু দেখতে পায় না রাসেল ভাই যেটা হয় যে শুধু ঘোড়ার শব্দ শুনতেছে ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ আর অন্ধকার এবং অন্ধকারটা খুব জেঁকে বসছে তো এই সময় ও মানে টের পায় ওর পেছনে কেউ জাস্ট লাইক আমরা যদি রিক্সায় কেউ মানে আমরা পা দিয়ে উঠে কারো ঘাড়ের মধ্যে এরকম সুরসুড়ি দেই কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট ওর ঘাড়ের মধ্যে শীত অল্প কোনো স্পর্শ লাইক খুব মানে আইস কোল্ড কোনো টাচ ঘাড়ের কাছে এবং ও খুব চমকা উঠে চমকা উঠে লাভ দিয়ে উঠে লাভ দিয়ে হাত দিয়ে দেখে যে কিছু নেই এবং তখন মনে হয় যে কেউ দুষ্টমি হাসি একটা হাসি দিয়ে পাশে চলে আসছে এরকম এরকম একটাই তো ও খুব ভয় পেয়ে যায় ও ভয় পেয়ে ও হাত দিয়ে ওই যে যে টাঙা চালাচ্ছে তার জামা চেপে ধরে তো দেখে যে টাঙাওয়ালা বেশ চাপা হাসি দিয়ে কাইন্ড অফ লাইক মজা পেলে যেরকম আসে কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট কেউ মজা করে যে কারোর সাথে আসে ওরকম হাসি দিয়ে বসে যে ব্যাটে রাখো চুড়েল হ্যাঁ বসে থাকো চুড়েল তো ও তো এটার সাথে পরিচিত এই জিনিসগুলো যেহেতু সে ভারতের ছেলে এবং সে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মিত চুড়েল সম্বন্ধে আমি অনেকেই হয়তো শুনছে চুড়িয়াল বাট ইস চুড়েল চুড়েল ইজ আমাদের বাংলাদেশে আমরা যেটাকে অনেকে শাকচুন্নি বলে অনেকে পেতনি বলে সামথিং লাইক দ্যাট বাট ভারতে হয়তো প্রচলিত আছে অনেকেই চুড়েল সম্বন্ধে অনেক কিছু আমাকে বিস্তারিত আরও বলছে আমি নিজেও জানতাম অ্যান্ড ওর কাছ থেকে আরও কিছু শোনা যে ওরা যেটা আমরা অনেকে ডাকিনি বলি আমাদের এখানে ইট কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট এরা পথ দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে কোথাও চুবিয়ে মারবে কখনো তারা আপনাকে ডিসগাইজ করে সুন্দর কোনো মেয়ে সেজে আসে এরকম কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মানে টু বি ফ্র্যাঙ্ক এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে জিন সোর্ট অফ জিন বাট এনিওয়েজ আমি ওর বিশ্বাসেই থাকলাম বা ওর কথাতেই থাকলাম যে ওটা চুড়েল ওকে যখন এটা বলল ও তখন ওর গায়ের লোম সব একসাথে দাঁড়ায় গেল আচ্ছা এবং মানে ওর মনে হচ্ছে যে আমি এখানে না থাকাটাই বেটার ছিল মানে কেন আমি এখানে আছি এরকম একটা বোধ তার মধ্যে আসলো এবং যখন সেই ভোটটা পাইছে তখন তার মনে হলো ঠিক তার পাশেই কেউ বসে আছে সিটে কোনো নারী এবং যতটুকু সে স্পর্শ বুঝতে পারতেছে তার শরীরের সাথে স্পর্শ মানে তার কাপড়ের প্যান্টের সাথে তারই মনে হচ্ছে একটা বরফের টুকরা তার পাশে বসা আর এবং মানে ও বলার মতো না ইন 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 দ্যাট পয়েন্ট ও যেটা করছে ওর ওই যে লাগেজ নিয়ে চিন্তা করছে যে আমি ওই গাড়ি থেকে লাভ দিয়ে পড়ে যাব নিচে বাট তখন সে মনে করে এখান থেকে কোনোভাবে সরতে হবে আমাকে হ্যাঁ এখান থেকে পড়লে তো আমি শেষ মানে আমার আমার এটা চিন্তা করে সে ওই মানে ওই পড়ার চিন্তাটা মানে লাস্ট মোমেন্টে তার ওই জ্ঞানটুকু রাখছে যে সে ওখান থেকে পড়েনি সে চিন্তা করতেছে যে এখান থেকে বেরিয়ে যায় কোনো মতে তো ওই যে গাড়িটা যখন নাকি ঠিক ওই দূরে দেখতেছে লাইট ওই টানেলের মতো জায়গাটা যখন পার হয়েছে সে তখন ওখান থেকে লাভ দিছে এবং সে ক
দৌড়ানো শুরু করছে দৌড়াচ্ছে 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 ওর বুঝতে পারতেছে ওনার পিছনে কিছু আসতেছে কিনা দৌড়াতে 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 অনেক দূর পর্যন্ত গেছে যে দেখছে যে একটা বাসার মতো মানে কয়েক সারি বাসা ওখানে আর কি এরকম মানে একতলা বাসার মতো আছে সেখানে হয়তো বার্ন টার্ন গোয়াল টোয়াল আছে এরকম কিছু তো ওখানে বাসার সামনে গেছে তো ফিরে দেখে যে পেছনে একটা নারী মূর্তি আসতেছে নারী মূর্তি কীভাবে বুঝছে সে চুল উঠতেছে চাঁদের আলোয় দেখতেছে এবং মানে সেটা মানে মানে খুব স্বল্প বসনা উড়ে আসতেছে এবং মনে হচ্ছে মাটির থেকে মানে বাটিতে হেঁটে না মানে মাটিতে বাতাসে সে ফেসে আসতেছে মাটির খুব কাছাকাছি সময় ধরে এবং ওর যখন খুব কাছে চলে আসছে তখন সে ওখানে জ্ঞান হারায় ফেলছে তখন আর তার জ্ঞানটা থাকে নি তো পরবর্তীতে মানে ও জানে না কতক্ষণ সে বেহুশ ছিল ওর হুশ ফিরে দেখে যে একটা ঘরের মধ্যে সে এবং সেখানে আপনার এই জ্বলতেছে বাতি জ্বলতেছে কম পাওয়ারের একটা লোক তার সাথে একটা মহিলা তারা এবং সে মহিলাকে দেখেও ভয় পাওয়া শুরু করছে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে তখন তাকে বলতে কি হয়েছে তোমার জিজ্ঞেস করতেছ ওকে বলতেছে যে আমি তো আসছি আমি বাইরের থেকে আসছি ক্যালকাটা থেকে আসছি এখানে এরকম এরকম সিচুয়েশান কিছু কিছু বলতে পারছে আর কি তখন তাকে বলছে যে এটা কিছু না এখানকার রাস্তাঘাটে রাতের বেলা এরকম অনেক কিছু দেখা যায় সো তুমি চিন্তা করো না তুমি এখানে আসো আমাদের বাসায়টা তুমি থাকো তারপর তোমাকে সকালে আমরা পৌঁছাই পৌঁছাই তার ব্যবস্থা করব তো অনেকের রাতে খুব জ্বর আসে মারাত্মক আকাশ পাতাল জ্বর এবং সে তখন শুধু কষ্ট করে মানে বোঝাতে সক্ষম হয় ওদেরকে যে আমি যেই কলেজে বা ইউনিভার্সিটি আসছি ওখানে একটু খবর দেন ওখানকার কেউ এসে আমাকে নিয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি তারা এসে ওকে নিয়ে যায় এবং ও ওখানে পরে ছিল বহুত দিনই ওখানে সে গ্র্যাজুয়েশানটা কমপ্লিট করছে অনেক এবং ওই এলাকাতে এই ধরনের প্রচুর আরও মিত আছে এবং আরও এই ধরনের কিছু কিছু কাহিনি আছে সে বলছে যে শি ক্যান হি ক্যান সেন্ড মি ওভার লেটার অন যে ওখানকার ঘটনা আরও যেগুলো আছে সেটা মানে এই সাবার এলাকা কিছুটা পাহাড়ি টাইপের এলাকা হতে নাকি এই ধরনের জিনিস অনেকেই অনেক বেশি অনেক থাকে আর এই চুড়েল টাইপের ব্যাপারটা কিন্তু রাসেল ভাই আমি এর আগে অনেকের কাছে শুনেছি একটা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স যে আমি শুনেছি যে আমার নানারা একসময় পাকিস্তানে থাকতো যখন দেশ ই ছিল বিভাগের আগে তখন ওনারা শুনেছিল যে ওনার ওনার এক ফ্রেন্ড এরকম একদম ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আমার নানার বন্ধু উনি আমার নানা মারা গেছে এখন বাট ওনার এক বন্ধুর কথা বলছি যে উনি গাড়ি দিয়ে আসছিলেন এবং উনি দেখেছেন যে ঠিক আপনার গাড়ির সামনে একটা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এবং ঠিক আমরা যেমন হিন্দি মুভি বা কোনোটাতে শুনি যে লাইক কালো কাপড় পরা বা সাদা কাপড় পরা কাপড়ের কালারটা আমার ঠিক মনে নাই বাট এখনও মনে আছে বলছে যে দাঁড়িয়ে ছিল এরকম এবং উনি ওখানে থামান নাই গাড়িটা উনি চালায় গেছেন গাড়ি আচ্ছা উনি চালায় যাওয়ার পর যেটা হয়েছে গাড়ি ভেদ করে উনি চলে গেছে মহিলাটার মুখটা মনে হলো উইন্ডশিল্ডের মধ্যে এসে একটা হাসি দিয়ে পার হয়ে গেছে এবং উনিকে যখন পার হয়ে গেছে তখন ওনাকে নাকি বলছে যে তুই তোর গাড়িতে থাকাতে বেঁচে গেলি এরকম আর কি ওখানকার ভাষায় তো কারণ হচ্ছে ওনার গাড়ির যে রিয়ার ভিউ মিরর ওখানে উনি একটা ছোট্ট কোরআন শরীফ ঝুলা রাখতো তো আচ্ছা 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 হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক আগের পাকিস্তান আমলের একটা ঘটনা তো এই ধরনের জিনিস ভারত পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলোতে কিন্তু অনেকেই দেখে চুড়েল বা ডাকিনি যেটাকে বলেন থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চমক থেকে ঘটনা দিয়ে আমরা শুরু করলাম আজকে একটা খবর এই মুহূর্তে আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই আজকে তো আমরা কোনো ব্রেক নিচ্ছি না একটা না করে যাব আশা করছি এবং এই মুহূর্তে যে খবরটা আপনাকে জানাতে চাই সেটা হচ্ছে যারা নতুন বাড়ি করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য একটা সুখবর আপনারা বাড়িটি আকর্ষণীয় করতে আগেজ সিরামিক নিয়ে এলো ইনোভেটিভ স্যানিটারি ওয়ার সলিউশন রোসা এবং রোসা স্যানিটারি ওয়ার্স আপনার বাথরুম এনে দেবে একটি গ্ল্যামারাস লুক রোসা স্যানিটারি ওয়ার্সে রয়েছে এ টু জেড গ্লেজ যা আপনার বাথরুমে যোগ করবে অন্যরকম সৌন্দর্য রোসা স্যানিটারি ওয়ার্সের বেস্ট পার্ট হলো এর পুশফিট সিট কাভার আপনার বাথরুমকে একটু বেশি সুন্দর করতে চাইলে আজই নিয়ে আসুন সিরামিকের ইনোভেটিভ সেনিটারি ওয়ার সলিউশন রোসা তো এই ছিল আমার কাছে খবরটা এবং আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদের একজন অতিথি এখানে আছেন আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন আপনি কোথা থেকে এসছেন তাই সেটা বলবেন এবং চমৎকার একটা ঘটনা নিয়ে তিনি এসছেন এবং আজকে তিনি আমাকে অনেকবারই বাবু ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছেন আজকে দুজনের একসাথে দেখা হয়ে গেল এবং একসাথে একই সাথে তারা দুজন বসে আছেন তো আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন তারপরে আপনার ঘটনায় যাব থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই আমি সোহাগ জি রাজশাহী থেকে এখন মিরপুর একে থাকে আমি ধন্যবাদ লিসনার্স আমি যে ঘটনাটা বলবো তার আগে একটু শুধুমাত্র কিছু কথা বলে নিতে চাই রাসেল ভাই আপনাদের যে অনেকদিন আগে একটা এপিসোড হয়েছিল এই এপিসোডটাতে আপনার একটা এপিসোড
प्रचार कर छे दुई हज़ार आठ साले पचिस डिसेम्बर रे से दूटा कयन नहीं उधाओ हो जाए कयनगुल अनेक पुरनो छो आर एक ही दिन पचिशे डिसेम्बर रे दुहजार नय साले से आर तर ठीक ओ जगह ओ समय फिरत आसे ये ये विषय विषयता हे कि उधाओ हो गो आर फिरत आसल ये एक बचरे तरह बाबा मा अनेक पेपर पत्रिका वनेक खोजाखुजी कर जस्ट ये एक घट एट तक का समय एक घटना छो ये रेडियो फुटते शुने घटनाटा बोलो से सिलेटे लास्ट फ्राइडे तो हमें हे जे सिलेटे गए को क्या अफिसियल क्या दें खूब पशापाशी हे चा बागान थार कारण ओखने चले जाए चा बागने चा बागान देखार जो दें जो चा बागने जे पोछाई तक ओखने जो केयारटेकार थे केयारटेकार के साथ ही नहीं चा बागान मध्य ढुकी सरि जख चा बागने घुरटिल घूरते घूरते टीलागुलर पर जो उठी तक वही केयारटेकार के एक समय जाए जिज्ञेस कर आंकेल आपनारा जे चा बागने घुरें तो कखो कि यकम भौतिक को जिन अपन सामने आसे कि ना तक जे हाँ एरक है यको एक घटना तो हमें आपके शाई तो उन्नी घटनाटा हे उन्नीस एकानब्बे साल एक घटना आप जिनटा जानी जो चा बागने जरा चा तुलें जरा एरा क्यु अने की मैं नीचू श्रेणी बोलते कि सनतन धर्मवलम्बी ए रकम धर्म तो ये मध्य एक जो लोक छें उन्नी हे मुसलमान धर्मवलम्बी उनर नाम छो हे सुरुज आली उनार फैमिली छो हे मैं जरा क्या करें ता अत्य मैं खूब दरिद्र दरिद्र घर लोक छें तो सुरुज आल एक ऐले एक मे तो मे बारो चौद बचर बस एक मे और सेलेटा हे छोटो ऐले तो सुरुज आली तरह स्त्री दुज एक साथे हे कि इते चले जाए चा तुलते चले जाए प्रत्येक दिन ही दुई शिफ्टे चा तुलें सकाल छा थे अलमोस्ट बारोटा पर्त आर एदी के दोपुर खबर पर मोटामुटी दुईटा थे एके बारे सन्दे छा पर्त जदि शीतर दिन है तेल और आगे चले आसें तो ये चा तुलें तो जा दिन ये जा तो सुरुज आल सुरुज आल स्त्री जो चले जाए माझे माझे सुरुज आल जो मे उन्नी चले जा चा तुलते ये एक संस्कृति बला चले जे वंश परम्पर चा तुलते ही है तो उन्नी चले जाकम जो चा तुलते चले जा एक दिन के बसाय सुरुज आल मे और सुरुज आल ऐले एक तो प्राय प्राय देखा जो वो बाड़ी दरजाय नख हे एज लाइक टिक टिक नख कर करार सुरुज मिया चलो जा चा तुलते जाए तो यकम बोले कि सुरुज आल मे तक दरजा खुले बोले बाबा तो चले गए क्योंकि दरजा खुले का देखते पाए ना अच्छा एरक दु तीन दिन जो हार पर तक और मे ओ मेटा उनर माँ के बोलते अम्मा देखो जो प्रत्येक दिन ही तुम्हारा चले जाए यह डाक दे का देखते पाए ना तो उनर माँ बोले कि हजबा क्यों मैं एक मस्कर को ये जिनटा कर दें एक दिन के कि सुरुज आल और सुरुज आल स्त्री चा तुलते चले ग एज लाइक पौने दुटार दिखे दोपुर बेला एके बारे सानी रे दोपुर बेला पौने दुटार दिखे सुरुज आल मे उन्नी चले ग चा तुलते चा तुलते जा समय तक बी उन्नी जो आस्ते आस्ते चा तुलते तो जानी चायर चा बागान टीलार मध्य है आस्ते आस्ते ऊपर उठे जाए तो सुरुज आल मे चायर चा तुलते तुलते एक समय माझामाझी टीलाते जो गे तक देखे कि उनके चा तुल अनेक जन चा तुल एक साथ ही चा तुल दें मनोज सहकारे से चा तुल चा तुलते तुलते एक समय से टप अब दि हिल एके बारे मानी ओई टीलाटार एके बारे ऊपर उठे जाए चूड़ा उठे जाए उठे जा गोटा शरीले एक फ्लो एक गरम उड एक फ्लो जोरे इसे धक्का दे धक्का देर साथे साथ तर चोख टोक सब बंद हो जाए चोख जला शुरू कर तक चोख जला शुरू कर जो तो चोख बंद हो जाए तक से हल्का तकए देखे 
তার সাথে যারা ছিলেন চা বাগানে যতগুলো লোক ছিল চা তুলছিল তারা একজনও নাই তারপরে তার চোখটা আবার বন্ধ হয়ে যায় মানে খুব বেশি জ্বলছিল তখন সে চোখটা খোলার পরে খুব কষ্ট করে যখন চোখটা খুলেন তখন দেখেন কি তার সামনে একটা শেপ দাঁড়ে আছে খুব কালো কুচকুচা কালো একটা শেপ সেই শেপটা এমন একটা শেপ যেটা একটা কাঠের ওপরে একটা ছায়া একটা মানুষের ছায়া দিয়ে কাঠটাকে যদি কাটা হয় একটা মানুষের ছায়া দিয়ে যদি কাঠটাকে কাটা হয় তাহলে ওই যে শেপটা কিন্তু মুখ বা চেহারা অ্যাজ লাইক অ্যাজ ফেস কোনো কিছুই নাই একটা প্লেন ফেস কাটআউটের মতো হ্যাঁ কাটআউটের মতো তার মধ্যে কোনো চোখ নাই নাক নাই মুখ নাই নাথিং ইজ ওয়ার দেন কিন্তু ওখানে একটা বিষয় ওই মেয়েটা বল মানে লক্ষ্য করছিল এইভাবে যে তার সে কুচকুচা অবয়বের মধ্যে অনেক লোম ছিল যে লোমগুলো খাড়া খাড়া ছিল কালো লোম ছিল কিন্তু ওই লোমগুলানের মাথায় একটা করে চা পাতা ছিল মানে চায়ের কচি পাতা যেটাকে বলে কুশি পাতা সেই পাতা একটা করে চা পাতা ছিল এটা দেখার পরে সে মেয়েটা খুব জোরে চিৎকার করে বসে চিৎকার করার পরে সেই সময়টা ছিল অলমোস্ট সে বাড়াই ছিল কয়টা পৌনে দুইটার দিকে কিন্তু ওই মেয়েটা পৌঁছাইছে যখন চিৎকার করছে ঠিক মাগরিবের দশ মিনিট কি পনেরো মিনিট আগে এমন একটা সময় মানে চা তুলতে তুলতে ওকে এমন একটা সময় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে মাগরিবের ঠিক আগ মুহূর্তে চলে গেছে এখন যখন চিৎকার করেছে তখন ওই হিলের নিচে যারা থাকেন কেয়ারটেকাররা যারা ছিলেন তখন এই চিৎকারটা শুনতে পায় এদিকে লং টাইম হয়ে গেছে সুরুজালের বাড়িতেও খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে যেমন মেয়ে কই এদিকে যখন চিৎকার শুরু হয়েছে খুঁজতে 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 অলমোস্ট নয়টা বেজে গেছে নয়টা পনেরো দশটা বেজে গেছে সাড়ে নটা পনেরো দশটা এরকম বেজে গেছে দেন ওই কেয়ারটেকাররা সুরজালের মেয়েকে পায় মেয়েকে পাওয়ার পরে যখন মেয়ে সেন্সলেস অবস্থায় পায় মেয়েকে তুলে নিয়ে আসার পরে মেয়েকে যখন বাসায় নিয়ে আসে যখন মেয়ের সেন্সটা ফিরে আসে তখন সে অনেক মানে ভীত থাকে ভয় পায় যে আমি যেদিকে উনি যেদিকেই তাকাচ্ছিল ওই ফেসটাই শুধু শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন তার মা কি তার বাবা কি কিচ্ছু না শুধু ওই ফেসটা দেখতে পাচ্ছে এটার পরে তার মানে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাকে একটা হুজুরের কাছে নিয়ে যায় সুরজালি একটা হুজুরের কাছে নিয়ে যায় হুজুর তখন বলে কি যে আপনার মেয়ে অলমোস্ট দুপুর বেলায় বের হয়েছিল আর এটা তো আমরা জানি যে দেখা যায় কি যে এমন অনেক কিছু জায়গা আছে দিনের দিনের বেলায় এমন কিছু কিছু সময় আছে দিনের যে সময়গুলোতে দেখা যায় যে ওরাও একটা জাতি ওরা অশরীরি বলেন বা যে জিন বলেন যেটাই বলেন না কেন ওরা হাঁটাচলা করে বা এই এই জায়গাতে তাদের একটু ডিস্টার্ব হয়েছে এই জন্য তাকে এই জিনিসটা দেখানো হয়েছে সো এখন কি হলো হুজুর তাকে বলল কি যে আমার একটা তাবিজ দিয়ে দিচ্ছে এই তাবিজটা আপনি রাখেন তাবিজ দিয়ে দিয়েছে সব কিছু ঠিক মাঝখানে চারটা বছর কেটে গেছে কিচ্ছু হয়নি সব নর্মাল সবাই বলে কি যে হুজু সুরুজালির মেয়ে একেবারে ফ্রেশ ঠিক আছে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে এত এরপরে একদিন হঠাৎ করে দেখে কি সুরুজালির মেয়ে তার হাতে ওই তাবিজটা নাই তাবিজটা কোথায় ছিঁড়ে পড়ে গেছে সুরজালির মেয়ের মানে খেয়াল নাই সুজালির মেয়ে বলছে যে আম্মু দেখো আমার হাতে কিন্তু ওই তাবিজটা নাই আর মা বলছে চারটা বছর কেটে গেছে এটা অ্যাজ ইউজুয়াল কোনো কিছুই না এটার কিছুই হবে না তখন বলল কি তখন এইভাবে চলতে চলতে একদিন কি কী হলো যে সুরুজালির মা সুরজালির স্ত্রী আর সুরজালির চা তুলতে চলে গেছে সেই দিনও একইভাবে ওই মেয়ে চা তুলতে বের হয়ে গেছে বের হয়ে যেতে যেতে চার বছর আগে যে ঘটনাটা ঘটেছিল একইভাবে চার বছর পরে যে ঘটনাটা ঘটল যে সে আবারও টপ অব দি হিল ওই হিলের একেবারে চূড়ায় উঠে যে ঠিক একইভাবে তাকে ওই একটা মানে মানে ওয়ার্মি উইন্ড তার গায়ে লাগে লাগার পরে তার চোখগুলো একেবারে মানে আবার জলা শুরু হয় যখন জলা শুরু হয় তখন এই জিনিসটা ও বুঝতে পারে তখন সে আবার চিৎকার করে চিৎকার করার পরে বলে কি যে আমাকে তোমরা নিয়ে যাও আমাকে নিচে নিয়ে যাও তখন যারা চা তুলছিলেন তারা সবাই মিলে তাকে নিয়ে নিচে নামে নিয়ে আসেন নামানোর পরে নিচে যে রাস্তাগুলো থাকে ওই রাস্তার পরে বসায় তাকে পানি টানি খেতে দেন পানি টানি খেতে দেওয়ার পরে একেবারে সুজালিন মেয়ে নর্মাল কোনো সমস্যা নেই সবাই মনে করলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো হয়ে গেছে আমরা সবাই চা তুলতে যাই চা তুলতে যাওয়ার পরে যেটা হলো যে সবাই দেখছে যে মেঘ 
কালো মেঘ উড়ে আসছে কিন্তু ওই সময়টা কোনোভাবে মেঘ আসার কথা না কারণ একটা সানি ডে ছিল ওই সময়টা হঠাৎ করে কালো এক পশলা মেঘ চলে আসলো মেঘ চলে আসে সবাই দেখছে মেঘ আসছে কিন্তু সুরুজ আলীর মেয়ে ওই মেঘগুলাকে খেয়াল করছে যে হ্যাঁ আমার সামনে চলে আসছে আর ওই মেঘগুলানের মধ্যে মেঘের মতো যে কালোভাবে একটা ইয়ে চলে আসছে ওইটা সূর্য আলীর মেয়েকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে নিচ্ছে আর সবগুলাই ছিল ওই মানে যে ফেসগুলো ছিল যে ফেসটা যে অবয়বটা সে দেখেছে এই ফেসের চারিদিক দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলছে ঘিরে ফেলার পরে যখন টোটালটা সূর্য আলীর মেয়েকে ঘিরে ফেলেছে ঘিরে ফেলার পরে কিছুক্ষণ পরে ওই ফেস ওই অবয়বগুলোর সাথে সাথে সূর্য আলীর মেয়েও ভ্যানিশ হয়ে যায় আর সেই সাথে আজও সূর্য আলী তার মেয়েকে খুঁজে পায়নি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এটাই ছিল ঘটনা ভাইয়া আর এটা নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সূর্য আলীর মেয়ে কত সাল আগে কত সালে যেন ঘটনাটা ঘটেছিল আপনি বলছেন উনিশশো একানব্বই উনিশশো একানব্বই এবং এখন হচ্ছে দু এই এতগুলো বছরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং সে ফিরেও আসেনি আমি কেন বললাম যে আগের ঘটনাটা যেটা বললাম যে ওই যে ছেলেটাকে দিয়ে নিয়ে গেছে জি বাট আবার দিয়ে গেছে বাট সূর্য আলীর মেয়েকে নিয়ে গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আর দিয়ে যায় এবং সবার সামনেই সে ভ্যানিশ হয়ে যায় সবার সামনে থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছে কারণ ওখানে যারা ছিল তাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমরা কি দেখেছ হ্যাঁ আমরা নামিয়ে নিয়ে আসছি আপনার মেয়ে চিৎকার করেছে আমরা সবাই ধরে নামিয়ে নিয়ে আসছি তাকে পানি টানি খেতে দিয়েছি তারপরেই তো এই ঘটনা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে অনেকগুলো কমেন্ট চলে এসছে রুবায়াত আহমেদ মাহিন আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি ঢাকা থেকে শুনছেন আমাদেরকে আবদুল্লাল মামুন আমাদের সঙ্গে আছেন রাসেল ভাই নেক্সট উইকে আমি কিছু স্টোরি শেয়ার করব ভূত এফ এমে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি যদি আসতে চান সেটাও আমাদেরকে জানাবেন বেলায়েত হোসেন বাপ্পি লিখেছেন যে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন রাজশাহী থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আহমেদ হাদি এবং বাবু ভাইকে থ্যাংকস জানিয়েছেন আসার জন্য এখানে আলমগীর হোসাইন আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি বলছেন আমি পুরন ফ্যান লাভ ইউ ভূতা ফ্যাম আমাদের সঙ্গে ইমরান আহমেদ আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি তন্ময় চৌধুরী এবং বাবু ভাইকে থ্যাংকস জানিয়েছেন তিনি আসার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি রাব্বি আলী এবং তিনি আমাদের সঙ্গে এই নব এই সময়ে আছেন এবং প্রতীক ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি খুলনা থেকে শুনছেন সেকেন্ড স্টোরিটা তার কাছে বেশ ভালো লেগেছে এন্ডলেস সাগর সেকেন্ড স্টোরি মানে বাবু ভাই যেটা বলেছেন বুঝতে পারছি এন্ডলেস সাগর আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি রায়হান আফ আফরান সাগর এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এস কে মামুন শেখ এছাড়াও পি এম মুর্শিদ আলী আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি লিখেছেন যে বাবু ভাই ইজ অলওয়েজ স্পেশাল আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি সন্দীপ চক্রবর্তী এবং ফ্রাইডে মিনস উইকেন্ড অ্যান্ড মাই উইকেন্ড স্টার্টস উইথ ভূত এফ এম অ্যান্ড তিনি জানিয়েছেন আমাদেরকে থ্যাংকস ফর দিস ওয়ান্ডারফুল আচ্ছা মানে অনেক কিছু তিনি লিখেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সন্দীপ সন্দীপ এবং আশা করছি যে আপনি সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন এভাবে পাপ্পু খান আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন নাইম আহমেদ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি বাবু ভাইকে স্বাগত জানিয়েছেন খুলনা থেকে ইফতি খার আহমেদ ইফতি আমাদের সঙ্গে আছেন রাজশাহী থেকে তিনি আছেন মেহেদি হাসান সিয়াম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মনির হুসাইন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি গেস করার চেষ্টা করছেন যে বাবু ভাই ছবিতে কোনজন আনামুল কবির আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন ইনোসেন্ট ফাহিম এবং এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি হুমায়ুন আছেন আমাদের সঙ্গে নীলপুর নীলাঞ্জনা মুস্তাফিজ রানা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আর এস শিশির এছাড়াও এম ডি আলিপ আলী আমাদের সঙ্গে আছেন মাইরা বা মিসকাত আন্নি আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি কবিরা ডন এছাড়াও মাহবুবা মাহি মাহি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন অপূর্ব নাইম সামসুল গনি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন ফুয়াদ হোসেন রকি এছাড়াও আছেন এস এন এ কে অরূপ দাস মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি শাহাবুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও অস্থির বয় আরাফাত ইমন খান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি সাজ্জাদ হোসেন রবিন এম ডি জুলহাস খান আমাদের সঙ্গে আছেন শাহরিয়ার হুসাইন আমাদের সঙ্গে আছেন রিফাত আলভি আছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি সুবের মন্ডল আবির এস এম জিসান মাহমুদ আমাদের সঙ্গে আছেন ফারুক এম ডি ফারুক আমাদের সঙ্গে আছেন এম আর খান আমাদের সঙ্গে আছেন আরও অনেকেই আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের তাদের সাথেও তা
করব পড়ার আপাতত আমরা চলে যাচ্ছি আবার বাবু ভাইয়ের কাছে তার কাছ থেকে আরও একটা ঘটনা শুনে আসবো আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে সো বাবু ভাই অনেক অনেক প্রশংসা এবং তারপরে আপনার সেকেন্ড ঘটনায় আমরা চলে যাই সবাইকে ধন্যবাদ যে কাহিনীগুলো ভালো লাগার জন্য আপনাদের জন্য কষ্ট করে কালেক্ট করা যা যে হোক এটা হচ্ছে তপুর কাহিনী রাসুল ভাই সে আমাদের মোহাম্মদপুর এলাকার ছেলে আচ্ছা কিন্তু তার স্পেসিফিক লোকেশন বলবো না তার যেখানকার কাহিনী অনেক বড় এলাকা জি সেখানকার সেটাই তো তপুর ব্যাপারটা হচ্ছে সে মোহাম্মদপুরে যে অঞ্চলটা থাকে সে অঞ্চলটা বেশ নিরিবিলি আচ্ছা বাট এটা লালমাটিয়া না আচ্ছা একটু বলে দিলাম আচ্ছা হ্যাঁ তো বেশ নিরিবিলি একটা জায়গা মানুষ বুঝেই ফেলবে মোহাম্মদপুরে আমার চোখের সামনে ভাসছে তো যাই হোক তপু যেখানে থাকতো তপুর নামটাও কিন্তু একটু চেঞ্জ করা আছে হ্যাঁ এর তপু নিজেই বুঝবে আর কেউ বুঝবে না হয়তো আচ্ছা তো যাই হোক ও যেখানটা থাকতো সে জায়গাটা হচ্ছে যে আপনার বেশ নিরিবিলি এবং ওদের একটা তিনতলা বাড়ি ছিল ওখানে এবং ওদের বাসায় ওর বড় ভাই থাকতো বিদেশে চলে গিয়েছিল আর ওর আম্মু ও আর ওর বোন থাকতো তো ওর আম্মুর অ্যাজমা প্রবলেম ছিল উনি মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যেতেন তো তখন ওনাকে ডাক্তার দেখাইতে হতো এবং মাঝে মাঝে মানে খুব খারাপ অবস্থা হতো তো ওদের মানে ওর আব্বা ওর বাবা মারা গেছেন সো ওদের ওর বড় বড় ভাই এবং ওরাই হচ্ছে মানে গার্ডিয়ান পুরো বাড়িটা টেক কেয়ার করতে হয় তো এরকম অবস্থায় একদিন এরকম রাতের বেলা তখন রাত তখন এরকম একটা দুইটা বাজে আর কি বেশ নীরব হয়ে গেছে আর ওই সময়টাতে মানে আজ থেকে লাইক দশ পনেরো বছর আগে তখন কিন্তু মোহাম্মদপুর জায়গাটা মানে আরেকটু ঢাকা শহরটাই আরেকটু ব্যাকওয়ার্ড ছিল আর কি এতটা আধুনিকতাটা মানে এখন খুব বেশি গাড়ি ঘোড়া তখন একটু কম ছিল তো যা হচ্ছে যে রাতের বেলা ওর আম্মু এরকম হঠাৎ করে আস্তে আস্তে তার শ্বাসকষ্ট হয় হাঁপানি উঠে এবং ওরা মাকে চেষ্টা করে যে যেগুলো দেওয়ার আর কি যে উনি যে ট্যাবলেট খান তারপরে নেবুলাইজার মেশিন এগুলো দিয়ে চেষ্টা করে বাট দেখছে যে ওনার এটা কমতেছেই না এমন একটা অবস্থায় গেছে যে ওনাকে মানে মানে ঠিক করে রাখা যাচ্ছে না শ্বাস উঠতেছে পড়তেছে তো ওর বোন তখন বলে যে তবু তুই এখন যেভাবে যাক তুই ইনি আয় ডাক্তার নিয়ে আয় ডাক্তার সাহেব একটা একজন ডাক্তার ছিলেন তিনি ওনার ওদের এলাকাতেই থাকতেন বাট এটা হচ্ছে একটু একটু প্যারিফেরির দিকে মানে মেন রোডের কাছাকাছি আর কি মানে যেই বেন রাস্তাটা আছে ওইটার কাছে তো এবং ওদের ফ্যামিলির সাথে অনেক বেশি অ্যাটাচ ডাক্তারটা এবং উনি ওনার চিকিৎসা করে থাকেন সবসময় তো বলছে যে ওই আঙ্কেলকে নিয়ে আয় কাজ আর আম্মাকে এই অবস্থা হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব না ওনার যে অবস্থা আমরা চেষ্টা করতেছি ওনাকে ওই যে ইনহেলার নেবুলাইজার এগুলো দিয়ে যতটুকু রাখার আমি চেষ্টা করছি তুই নিয়ে আয় এবং তপুদের বাসাটাও বেশ পুরান ছিল হুম এবং ওখানে যে কাহিনী আছে যে যে তপুর যে দাদা সে ওই ওইখানে উনি ফার্স্ট আসেন এবং উনিও বেশ আপনার ই করতো আর কি যে কি বলে মানে ওই জিন টিন কি কী সাধনা করতো আর কি সেই ওদের বাসাটাও যে খুব মানে খুব ভালো ভয়ের না এরকম না আমাদের গা ছমছম করতো আমরা ফ্রেন্ডরা মাঝে মাঝে দু একজন যেতাম ওখানে যাই হোক সো তপু কী করে রাতের বেলা একটা দুইটার দিক বের হয় এবং বের হয়ে সে যখন হেঁটে হেঁটে আসতেছে বাসার থেকে বের হয়ে সামনে আসে ঠিক যখন রাস্তাতে আসে গেটটা পার হয়ে তাদের যখন নিচে আসে তখন দেখে ঠাস করে পুরো এলাকার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে মানে ব্ল্যাক আউট পুরো এলাকাটা ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে এবং রাত একটা দুটার সময় ব্ল্যাক আউট হলে কিন্তু রাসেল ভাই একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয় এটা যে দেখছেন সে বলতে পারবেন ঢাকার পরিবেশে বিশেষ করে রাইট আই এম ইস টু ইট আমি প্রায় এই ধরনের পরিবেশ দেখছি এবং আমার খুব ভালো লাগে আর কি বাট অনেকের হয়তো ভালোর থেকে ভয় বেশি লাগতে পারে এবং রাতের বেলা একা থাকলে আরও ভয়টা বেশি লাগার কথা সো রাত একটা দুইটার সময় যখন কিছু নাই পুরো একটা মানে অঞ্চলে তো যখন কারেন্ট চলে গেছে ওর কাছে ফার্স্টে একটা ধাক্কা লাগছে আর তবু বেসিক্যালি খুব সাহসী না ও এমনি একটু ভয় পায় তো এই অবস্থায় ও মানে কিছুক্ষণ থেমে দাঁড়ায় যে ও কি বাসায় ফিরে যাবে নাকি ও আপনার যাবে ডাক্তার সাহেবের কাছে আঙ্কেলের কাছে তো এটা চিন্তা করো ডিসাইড করে যে বাসায় ফিরে যে তো আসলে মানে কোনো লাভ নেই লাভ নেই আমি আঙ্কেলের কাছেই যাই তো হেঁটে যেতে থাকে ও ওই বাসা থেকে হেঁটে যেতে থাকে আঙ্কেলের বাসা থেকে তো ঘুরে ঘুরে যখন নাকি ও এখানে একটা গলি আছে একটা বাঘ বাঘটা নেওয়ার পরে সামনে গেলে যে একটা মাঠ মাঠের পাশে একটা বট গাছ আছে আচ্ছা বেশ বড় বট গাছ ঝুরি টুরি আলা বট গাছ হ্যাঁ আচ্ছা ওইটা বট গাছ না অন্য কোনো গাছ হতে পারে মানুষ লোকেশন যে চাই না গাছ আছে আর কি বড় একটা গাছ এবং সেই গাছটা ওইখানে মানে বেশ ঝুরি টুরি আলা তো ও যখন গাছটার কাছাকাছি আসে ও দেখে যে গাছের ঘোড়ায় প্রায় পাঁচ সাতটা কুকুর আচ্ছা 
কুকুরগুলো খুব ঘেউ 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 করতেছে তো ও জানে ওদের এলাকা সম্বন্ধে এতটুকু সে অ্যাওয়ার যে এই জায়গাটার মধ্যে সাধারণত কুকুর থাকে না অবগুরো কুকুর প্রায় নাই বললেই চলে হ্যাঁ ওই যে কুকুর আছে সেগুলো বাসার কুকুর জি হ্যাঁ মানে মানুষের বাসায় পালা কুকুর এবং সারা এগুলো ঘেউ ঘেউ করে না আর ভবগুরো কুকুর খুঁজতে গেলে আরও ওই জায়গায় চলে যাবে মেন রোডের ওদিকে বা অন্য আরেকটা ইসে তো ও মানে একটু থতমত খায় যে এখানে ওইখানে কি রাতের বেলা আসলে কুকুর আসে তখন সে কনফিউজ হয়ে যায় যে ব্যাপারটা কি তো কুকুরের ভয়টা বেশভাবে ধরে যে কুকুর কামড় যদি দেয় তো তারপরেও সাহস করে করে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে যায় তো যে যখন নাকি ঠিক ওই গাছের পাশ থেকে ক্রস করছে কুকুরগুলো ওকে তখনও নোটিস করে নেই আচ্ছা ও যখন গাছের কাছে আসতো তখন কুকুরগুলো পুরো চুপ থম মেরে গেছে থম মেরে ও দেখছে ওর দিকে তাকাইছে এবং ও তখন প্রত্যেকটা কুকুর জানেন রাতের বেলা এমনি চোখগুলো কেমন জলজল করতে থাকে রাইট হ্যাঁ তো দেখছে কুকুর ভেতর থেকে শুধু গর গর করতেছে ওকে দেখে আচ্ছা সো ও প্রচন্ড রকম ভয় পায় আর এটাও সে জানে যে আমি যখন দৌড় দেই নির্ঘাত আমাকে কামড় দিবে কামড় দিবে রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ এবং সে আস্তে আস্তে করে হেঁটে 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 কুকুরগুলোকে পার হয় এবং ও ফাইন্ড আউট করে যে কুকুরগুলা ওকে ফলো করা শুরু করছে আচ্ছা মানে দৌড়ে দৌড়ে আসে কাছাকাছি আসে আবার দুইবার ঘেউ করে আবার চলে যায় আবার দাঁড়া গড় গড় করে একটা নিরাপদ একটা ডিস্টেন্স রেখে ওর সাথেই কাজ করতেছে আচ্ছা তো ফাইনালি এরকম করতে করতে রাস্তার মধ্যে ওই আঙ্কেলের ওই যে বাসাটা বাসাটায় আসে তখনও কারেন্ট আসে না এবং পুরো দেখা যাচ্ছে ওই ওটা আঙ্কেলের বাসা কিন্তু চার পাঁচটা ব্লক মানে অনেকগুলো ব্লক পরে তো বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হয়েছে তো এসে দেখে তখনও কারেন্ট আসেনি তো ওই বাসার গেটে অনেকক্ষণ নক করে নক করে কেউ খুলে না একসময় দারোয়ান আসে কী হয়েছে তো ও যে বলে যে এরকম যে আঙ্কেলকে দরকার আমার আম্মা তো অসুস্থ হয়ে গেছে এসে তো উনি ওই দারোয়ান ভিতরে যে খবর দেয় ভেতরে যে খবর দেয় অনেকক্ষণ পরে ওই আঙ্কেলের বাসার একজন আসে এসে তাকে বলে যে আব্বা তো ঘুমাইছে উনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাইছে মানে ওনার ব্লাড প্রেশার হাই আচ্ছা তো উনি বলে যেরকম এরকম এরকম তো ওনাকে ও বলেন তখন বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আব্বাকে বলতেছি আর তুমি কি দাঁড়াবা নাকি তুমি চলে যাবা আচ্ছা তো বলে আমি দাঁড়াই আঙ্কেলকে সাথে যাই তো দাঁড়ায় আছে কিছুক্ষণ পর ওই আঙ্কেল আসে এসে আঙ্কেল নিজে বলে যে বাবা আমি তোমার বাসায় আসবো একটু পরে তুমি চলে যাও আমি এখান থেকে রাত্রেবেলা তো আমি গাড়ি বের করেই আসবো তুমি চলে যাও বাসায় তো তোমার মার দরকার হতে পারে তোমাকে তো ওই ছেলেটা করে কি ও অবু আপনার ফিরে আসে আর কি ফিরে এসে ওখান থেকে আবার হাঁটা দেয় তো যখন বের হয়ে আসছে তখন দেখতেছে কুকুরগুলো নাই কিন্তু আবার যখন কি ওই বাসাটাকে ছাড়ায় আবার অনেকখানি দুই তিনটা ব্লক চলে আসছে দেখে ঠিক কুকুরগুলো ওখানে জটলা করতেছিল এবং ওকে দেখে আবার সেই একই রকম ওর পিছনে পিছনে গড় 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 করতে করতে তো তবুর যে বলার ব্যাপারটা যে প্রচণ্ড রকমের ভয় লাগতেছিল ওর কারণ প্রত্যেকটা গলি যখন ক্রস করতেছে ও ওদের বাসায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে কয়টা গলি এগুলো হচ্ছে বেশ নিরিবিলি মানে দিনের বেলায় নিরিবিলি থাকে হ্যাঁ আর রাতের বেলা সেগুলো মনে করেন গাছ ছমছম করা পরিবেশ সন্ধ্যার সময় তৈরি হয়ে যায় কারণ কয়েকটা গাছ আছে সেই গাছগুলোর বর্তমানে আছে কিনা আই ডোন্ট নো বাট ওই সময়টা আমিও রিকল করে চিন্তা করতে পারি কিছু গাছ ছিল যেগুলোতে মানে বেশ ছেয়ে যেত জায়গাটা ঠিক আছে আচ্ছা সন্ধ্যার পরে মূলত বেশ ছাওয়া এবং দোকানপাটও খুব একটা নাই তো হেঁটে হেঁটে খুব ভয়ের চোটে একসময় বাসার কাছে আসে তো বাসার কাছে এসে দেখে যে কুকুরগুলা ওর বাসার মধ্যে ঢুকতেছে না বেশ দূরে দাঁড়ায় ঘেউ ঘেউ এরকম করতেছে এরকম করতে করতে ও আস্তে আস্তে করে হেঁটে ওদের ওই যে লোহার গেটটা পার হয় এখন ওদের গাড়ি বারান্দা পুরনো আমলের বাড়ি হেঁটে 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 পার হচ্ছে তো ঠিক যখন নাকি ওদের সিঁড়ি ঘরে ঢুকবে আসল ভাই তখন দেখে যে সিঁড়ির ঘোড়ার দিকে কেউ একজন বসে আছে মানে মনে হচ্ছে একটা মানুষ ঠিক সিঁড়ির পাশে মানে সিঁড়ির যে রেলিং সেটা পাশে বসে আছে এবং মানে কেমন বিদঘুটে একটা নয়েস তৈরি করতেছে ইটস লাইক ইঁদুর ইঁদুরের গলায় যদি মানুষ কথা বলার চেষ্টা করে কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার তো মানে প্রচণ্ড ভয়ের এবং ও মানে মানে ওর মাথাটা মানে এলোমেলো হয়ে যায় ওর মাথায় এই জিনিসটা দেখে ও যে সিঁড়িতে উঠবে ওই জিনিসটাকে ক্রস করে সেরকম না তো ও ওই দিক থেকে চিন্তা করতেছে যে আমি যেতে হবে উপরে এরকম সময় উপর থেকে ওর বোনের ঢাক শুনতে পায় যে তবু তুই আসছিস নাকি হ্যাঁ কারেন্ট যেতে তো ও করে কি যখন নাকি ওই একটুখানি উঠে সিঁড়িতে উঠে তখন দেখে যে ওই যে ক্রিচার যেটা সেটা একটু বের হয়ে আসছে আচ্ছা হ্যাঁ হালকা একটা বাইরের আলোর মতন মুখে পড়ছে ইটস লাইক খুব বুড়া মানুষের যদি চুল টুল চলে যায় রাসেল বা ইসলাইক এই গ্রে কালার স্কিন লাইক ইঁদুরের বাচ্চা থাকে না কিছু এই টাইপের স্কিন কিন্তু মানুষ মহিলা টাইপের হ্যাঁ মানে ওকে
ওর বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে এবং একটা সাহসও লাগে যখন বলে তোর মা গেছে সে নাকি ঝেড়ে দৌড় দিয়ে নিচে নেমে আসে মানে ওর মাথায় এমন রাগ উঠছিল যে ও লাথি মারবো ওইটাকে এবং নিচে এসে দেখো এটা নাই আচ্ছা এবং আলটিমেটলি সে উপরে উঠে যায় তবু এবং তখন দেখা যাচ্ছে ওর কাইন্ড অফ লাইক সাহস হয়ে গেছে অন্যরকম টাইপের ও যখন বাসা আসছে তখন কারেন্ট আসে ঠাস করে কারেন্ট আসছে এবং ওর বোন বলতেছে যে আমার অবস্থা খুবই খারাপ এই সেই তো যখন ভিতরে ঢুকে বোন সহ ঢুকে যেয়ে দেখে যে ওর আম্মা কোয়াইট নর্মাল মানে শ্বাসকষ্ট অনেক কমে গেছে নর্মাল তোর মাকে যে বলে আম্মু কী হয়েছে হাত ধরে বেশ ওর মানে আবেগ আপ্লুত হয়ে যায় বলে কী হয়েছে আইসে তো বলে যে না আমার অনেক শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ঠিক হয়ে গেছে তো ইন দ্য মেন টাইম কিছুক্ষণ পর ডাক্তার সাহেব আসেন ওই ডাক্তার সাহেব এসে ওর মাকে চেক করে চেক করে বলে কি যে তোমাদের জন্য বেস্ট হয় কি একটা কথা বলি তোমরা না এই বাসাটাকে ভাড়া দিয়ে কোথাও চলে যাও আচ্ছা হ্যাঁ বলে কেন বোন করে তোমাদের ভালোর জন্য বলি কাজ এই যে এই বাসাটাতে তোমার দাদা থাকতো তোমার দাদিরও কিন্তু হাঁপা নিয়েছিল হ্যাঁ তোমার দাদিরও হাঁপা নিয়েছিল এবং এইটা আমার বিশ্বাস যে এটা সুপার নাচারেল কজ আছে কোনো আচ্ছা যদিও আমি একজন ডাক্তার আমার বলা ঠিক না এই ধরনের কথা বাট আমি বিশ্বাস করি এরকম কিছু ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে এবং তোমার আমার এই যে হঠাৎ হঠাৎ আদমা অ্যাটাক ওনার কিন্তু এই শ্বাসকষ্টর অসুখ নাই এটা আমি বিলিভ করি কিছু একটা কাজ এই যে ওনাকে ইনহেলার দিছো এটা তো ওনা একটা কমে যাওয়ার কথা হ্যাঁ তারপর তুমি রেগুলাইজার দিছো এটাও একটা জিনিস ভিতরে ক্লিয়ার করে ফেলে মেডিকেলি যে ছোটোখাটো ট্রিটমেন্টটা করা দরকার ওনার অ্যাজমা সিনড্রোমে যা আছে এটা ওনার ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা উনি এমন পেশেন্ট না যে ওনাকে অক্সিজেন যে সারাক্ষণ রাখতে হবে সেগুলো আমি ওরকম ব্যবস্থা করতাম তো এগুলো এক একটা অ্যাটাক হচ্ছে এখানে তোমাদের এখানে আমার মনে হয় তো ওনাকে নিয়ে যাও ওনাকে অন্য একটা পরিবেশে রাখো তোমাদের এখানে থাকতে হবে না তো ডাক্তার সাহেব এগুলো বলে চলে যায় ডাক্তার সাহেবকে অনেক গুদায় ওর বোন যে বড় বোন আর কি যে ডাক্তার সাহেব কী আসলে আঙ্কেল এখানে কী আমাদের বাসা বলে না তোমরা অনেক কিছু ফেস করো না তোমার তোমার দাদা থাকতে তো শুনতাম আমরা যে এখানে তোমাদের এখানে এরকম হতো হ্যাঁ মানুষকে এরকম ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত ই করতো এবং এখানে তোমার দাদার এখানে জিন ছিল দুষ্টদুন জিন ছিল তোমরা কতটুকু দেখো কি না এসেই তো তপু আর ডাক্তার সাহেবকে ওই ঘটনাটা বলে নেই সে নিজে নিজে এটা নিজের মধ্যে রাখছে এবং ওরা একসময় বাসা ছেড়ে চলে যায় তার দুই দু এক বছর পর এবং দু এক বছর পর তপু আর কিছুই দেখে নাই এবং সে যা বলছে যে দেখো আমার ভেতরে একটা সাহস আমি বিশ্বাস করি এখন আমি যদি ওভারকাম করতে পারি আমার বাসা এই জিনিসগুলো আমাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এটা আমাদের বাসা আমি এটাই করি আমরা এই আত্মবিশ্বাসটা থাকতে হ্যাঁ বলছে যে আমরা চলে গেছি বাসার থেকে নট বিকজ অফ যে এই জিন ক্ষতি করতেছে বা কিছু আমরা চলে গেছি আমাদের দরকারে আমাদের বাসা আসলে আমাদের হচ্ছে না মানে ওইভাবে করে বাসাটা বেশি বড় আমাদের একটা কম্প্যাক্ট জায়গা দরকার বাসাটা পরবর্তীতে আমরা বিল্ডার্সকে দিয়ে দিব এই কারণে বাট নট বিকজ অফ দ্যাট জিন বাট ওই ভয় আমি পাইছি এবং তবু বলতো যে ওদের বাসায় এরকম প্রায়ই হতো ছাদের মধ্যে ঠাস করে ইট মারতো কে একলা দাঁড়ায় থাকলে মনে হতো ছাদে কেউ আছে এরকম জিনিসগুলো প্রায় হয় এবং আমি আপনাকে বলছি আমার এক রিলেটিভের বাড়ি বাসা ছিল ওই মোহাম্মদপুরেরই একটা এলাকা ওই মোটাও খুব ভয়ঙ্কর ছিল এরকম সেটাই থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবু ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আশা করছি যে আপনাদের এটাও অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদপুর থেকে অনেকেই যেমন সাদমান সাগর আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মেহেদি হাসান সানি আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি জনি দত্ত জিসান মাহমুদ সাব্বির আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এছাড়াও আরও অনেকেই সাফি আহমেদ জয় আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন সালমান আহমেদ সুলাইমান আহমেদ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন তুষার চন্দ্র মহন্ত আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরেফিন সোহাগ আমাদের সঙ্গে আছেন ফাহিম আমাদের সঙ্গে আছেন এমডি মারুফ খান আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও শুভ এছাড়াও আছেন আয়ান আহমেদ আমাদের সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন আমি আরও একটা খবর আপনাদের দিয়ে যেতে চাই সেটা হচ্ছে আরও একবার জানাতে চাই সেটা হচ্ছে যারা নতুন বাড়ি করছেন স্পেশালি তাদের জন্য এই নিউজটি সেটা যাতে আপনাদের জন্য একটা সুখবর রয়েছে একটা গুড নিউজ আপনাদের জন্য রয়েছে আপনার বাড়িটি আকর্ষণীয় করতে আপনি আকিজ সিরামিক্স নিয়ে এসছে আপনার জন্য ইনোভেটিভ স্যানিটারি ওয়্যার সলিউশন রোসা রোসা স্যানিটারি ওয়্যার্স আপনার বাথরুম এনে দেবে একটি গ্ল্যামারাস লুক রোসা স্যানিটারি ওয়্যার্সে রয়েছে এ টু জেড ক্লেজ যা আপনার বাথরুমে যোগ করবে অন্যরকম সৌন্দর্য রোসা স্যানিটারি ওয়্যার্সের বেস্ট পার্ট হলো এর পুশ ফিট সিট কাভার অ্যান্ড আপনার বাথরুমকে একটু বেশি সুন্দর করতে চাইলে আজই নিয়ে আসুন সিরামিকের সিরামিক্সের ইনোভেটিভ স্যানিটারি ওয়্যার
and do furti put fm the night comes alive bishash korana korata apnar bapar আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাইয়া আশা করি আপনি এবং আপনার ভূত এফ এমের সমস্ত টিম মেম্বার আল্লাহ রহমতে অনেক 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 ভালো আছে আমার নাম মোহাম্মদ জয় চৌধুরী আমার বাসা নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানায় আসল ঘটনাতে যাই যেটার জন্য আসলে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আর কি প্রথমে কিছু কথা বলি যে আমি ছোটোবেলা থেকে আমার যখন থেকে আমি বুঝতে পারি যে আমি হয়তো একটু একটু বাস্তবতা বুঝতে শিখছি তখন থেকে আসলে আমার সঙ্গে মানে আমার কাছে এই যে জিন যে ব্যাপারটা আসলে তো এটার উপর আমার অনেক একটা আগ্রহ কাজ করে জানি না আসলে কেন ন্যাচারালি ছোট থেকে মানে অনেক বেশি একটা আগ্রহ কাজ করে ওই জিনিসটাতে যে আসলে এটা দেখতে কেমন বা এটা কি ক্ষতি করে বা কি উপকার করে আসলে জিনিসটা কি তো আজকে আমি যেটা বলবো সেটা আমার নিজের সাথেই ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তখন আমি ঢাকাতে নর্দান ইউনিভার্সিটিতে বিবিএতে মেবি সেকেন্ড সেমিস্টার ছিলাম তো আমি বাসায় রাতে রাসেল ভাইয়া এই খাওয়া দাওয়া করছি আমার তারপর যা রাতের প্রয়োজনীয় কাজ সব কিছু সেরে তো আমি বেটে চলে গেছি অলরেডি শুয়ে পড়ছি তো একটু চিন্তা করলাম আসলে মনটা ওই দিন একটু খারাপও ছিল তো তারপরে ভাবলাম একটা দেখি কোনো পুরাতন কোনো কমেডি মুভি আছে কি না তো ল্যাপটপ নিয়ে এমনি ঘাটাঘাটি করছিলাম তো তারপর ফাইনালি একটা ফানি মুভি দেখতেছিলাম তো ছবিটা অনেক কয়েকবার আমি মাঝে মধ্যে দেখি প্রায় প্রায় আমি ওই মুভি দেখার সময় আমি আমার মনে আছে স্পষ্ট আমি কোথা থেকে মুভিটা আমার কোন পর্যন্ত মনে আছে আমি জাস্ট হেলান দিয়ে শুয়ে থেকে মুভিটা দেখতেছি তো তারপর এক পর্যায়ে আমি দেখতেছি যে হুট করে আমার সামনে আমার রুম মানে আমার সামনে আমার রুম নাই আমার ল্যাপটপ নাই আমার বেড নাই আমি জাস্ট দাঁড়াই আসি আমি মানে সেম যে ড্রেসে ছিলাম সেই ড্রেসে আসি বা দাঁড়াই আসি তো তারপর দেখি আমার সামনে আসলে আমি আল্লাহ আমাকে কেন এরকম জায়গায় নিয়ে গেল আমি জানি না তো আমি দেখি আমার সামনে একটা নয় দুইটা নয় তিনটা না বারোটা বারোটা কবর দেখি মানে দুই লাইনে ছয়টা ছয়টা করে বারোটা কবর মানে কবরগুলো এরকম যে যে একদিনও হয় নাই হয়তো দু এক ঘন্টা হবে হয়তো যে সবাই দাফন শেষ করে সবাই ঘরে চলে গেছে তারপর হয়তো ওই জায়গাটায় আমি দাঁড়াইছি এরকম ব্যাপারটা এরকম তো আমি আসলে দেখতেছি যে আমার সামনে কবর কেন আমি এই জায়গায় কেন আর আমার রুম কোথায় তারপর আর কবরের চারপাশটা রাসেল আসলে এরকম ছিল যে চারিদিকে অনেক বড় বড় গাছ অনেক ঘন ঘন পাতা আসলে গাছগুলো আমি চিনতে পারতেছি না যে কি কিসের গাছ এসব তবে অনেক গাছ তো তারপর আমি এখন মানে এক এক কথা বলার চেষ্টা করতেছি যে মানে আমি এখানে কেন আমি আসলে এটা তো আমি কখনোই আশা করি নাই বা কখনো চিন্তাও করি নাই এরকম একটা জায়গায় দাঁড়াবো তো তারপরে আমি খোদার চেষ্টা করতেছি যে এখান থেকে আমি বেরোবো কিভাবে বা এই জায়গা থেকে আমি চলে যাব কিভাবে তো লাস্ট কবরে যে আমার সামনে ঠিক লাস্ট কবরে একটা কোনায় দেখি আমার একটা ফ্রেন্ড এটা আমি ক্যান্টনমেন্টে যখন পড়তাম আমার ইন্টার লাইফটা ক্যান্টনমেন্টে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে তখন ওখানে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল ওর নাম হলো মেহেদি হাসান খান তবে আমি ওকে খান বলে ডাকতাম তো ও ইন্টারের ফাইনাল পরীক্ষার পর ও একটা কারণে মারা গেছে তো অনেক কয় বছরই তো হয়ে গেছে তো তারপরে আমি দেখি আমার ওই ফ্রেন্ড ওখানে দাঁড়ায় আছে আমি এখন চিন্তা করতেছি যে আসলে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি কেন ও কি জীবিত হয়ে গেল না আমি মারা গেছি মানে আমি আসলে আমার মাথা কাজ করাতে পারতেছিলাম না তো দেখি ওই ফ্রেন্ড আমার দিয়ে শুধু হাসতেছে আসলে আমি আপনাকে বুঝাতে পারবো না যে হাসিটা আসলে কেমন মানে রাগ করে হাসতেছে না মানে আনন্দ হাসতেছে মানে আসলে আমি বুঝতে পারতেছি না মানে হাসি টাইপটা কেমন তো যাই হোক আমার দিকে অবাক এক দৃষ্টিতে তাকায় হাসতেছে তো আমি 
অনেক চেষ্টা করছি আসলে মানে আমি কেমন যেন চোখের দিকে তাকানোর পর আর ওর চোখ থেকে আমার চোখটা মানে হটাইতে পারতেছি না তো তারপর আমি বলতেছি যে খান তুই এখানে কেন আর আমি এখানে কেন তুই কি মানে জীবিত হয়েছিস না আমি মারা গেছি আসলে আমি বুঝতে পারতেছি না ও আমার একটা প্রশ্নেরও মানে কোনো উত্তর দেয় না ও শুধু হাসে তারপরে আমি যখন আমি বলতেছি তুই দাঁড়া আমি আসতেছি তোর কাছে তখন আমার কথা শুনে দেখি ও উল্টা দিকে জোরে জোরে হাঁটা শুরু করছে আমার দিকে আর তাকায় নাই মুখ সোজা ঘুরে নিয়ে জোরে জোরে হাঁটা শুরু করছে তো আমি এখন চিন্তা করছি যে আমি মানে ওর কাছে যাওয়ার জন্য আমি একটু জোরে হাঁটা শুরু করছি তো আমি এখন চিন্তা করতেছি যে আসলে কবরটা আমি আপনাকে একটু বলে নিই যে কবরটা দুই লাইনে আছে ছয়টা ছয়টা করে আর চারপাশে গাছ তো আমি এখন চিন্তা করতেছি যে তাহলে ডান পাশ দিয়ে যাই কিন্তু ডান পাশ দিয়ে লাস্ট কবরের আসলে লাস্ট কবর যেখানে তার ডান পাশে একটা বড়ের গাছ রাসুল ভাইয়া বড়ই মানে অনেক বড় অনেক বড় একটা গাছ কিন্তু কিন্তু সবগুলোতে ওই বড়ই যেটা কুল বলি আমরা আসলে ওই বড়ের গাছ অনেক কাটা তো মানে গাছটা আসলে এমন ভাবে আছে যে এই লাস্ট কবরের অর্ধেক পর্যন্ত আছে আসলে গাছের ডালপালা সবের তো আমি এখন যাওয়ার সময় আর আমি ওর দিকে তাকাই আছি যে আমার ফ্রেন্ড আরও জোরে হাঁটে যাচ্ছে তো আমি এখন ওকে বলতেছি যে তুই দাঁড়া 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 তো ও মানে কোনো আমার কোনো কথা মানে ও মনে হয় শুনতেই পারেনি মানে ব্যাপারটা এরকম দিয়ে ও সোজা হেঁটে যাচ্ছে তো আমি এখন যাওয়ার চেষ্টা করতেছি তো জোরে হাঁটা যখন আমি শুরু করছি তো ওই মানে বড়ই গাছটার মানে আমি কবরটা আসলে সাইড দিয়ে একটু যাইতে চাইছিলাম তো ওই যে ওই বড়ই গাছের যে একটা ডাল ছিল ওই ডালে অনেক কাটা ছিল তো ওই কাটার সঙ্গে আমার হাতটার লেগে মানে অনেক জোরে দেখি এখান থেকে এত বড় একটা আঁচল লেগে গেল তো আমি সঙ্গে সঙ্গে মানে আঁচড়টাতে এমনভাবে ব্যথা পাইছি তো সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ খুলে দেখি যে আমার সামনে ওই ল্যাপটপ ওইভাবেই আছে আমি যেভাবে শুয়েছিল হেলান দিয়েছিলাম সেভাবে আমি হেলান দিয়ে আসি তো আমি এখন চিন্তা করতেছি যে কি হলো এটা তো তারপর দেখি যে আমি মুভি লাস্ট যে পর্যন্ত আমার সিন দেখা ছিল তার এক দুই তিন সেকেন্ড হবে না হয়তো ওই ওই সিনটাতে ওই অবস্থায় আছে আর আমি দেখি আমার টি শার্ট আমার এই প্যান্ট মানে আমার সব কিছু ভিজে মনে হ মানে এমনটা যে আমি গোসল করছি মানে অথবা মানে আমি পুরো শরীরটা ভিজছি কিন্তু এখনও মানে মুসি নাই কোনো কিছু তো এভাবে যেমন লাগবে ওইভাবে আমি আসি মানে আমি কখনো জানি না মানে ভাবি নাই যে আসলে মানে এতটা ঘামছি কেন আমি আর দেখি আমার পুরো শরীর আর সবচাইতে আসতে আমি তখনও পর্যন্ত আসলে ভাবলাম হয়তো কোনো দুশ্চিন্তা বা কোনো হয়তো ঘুমাই গেছিলাম হয়তো ঘুমের মধ্যে হুট করে একটা স্বপ্ন দেখছি এরকম ভাবছিলাম তো যখন আমি নিচের দিকে তাকাই আর তখন আমি রুমের লাইট অফ করা ছিল তো আমি তখন চিন্তা করলাম যে ইয়া করি লাইট দিই লাইট দেওয়ার জন্য আমি উঠছি লাইট যখন দেই তখন আসলে আপনাকে কি বলবো আপনি বিশ্বাস করবেন কি না হয় আমি জানি না দেখি আমার ওই ওই কবরের কাছে থাকা অবস্থায় আমার হাতে যেভাবে আচরটা লাগছে বড়ের কাটা দিয়ে ঠিক অত বড়ই জায়গা কেটে আমার বেডের অনেকখানি এবং আমার এই টি শার্টে আমার ওই প্যান্টে সব জায়গায় মানে রক্ত অনেক জোরে মানে পড়তেছে তো আমি এখন কিন্তু ব্যথা পাচ্ছি না আশ্চর্যের ব্যাপারে এটা আমার কোনো ব্যথা নাই বাট রক্ত পড়তেছে তো আমি এখন সঙ্গে সঙ্গে হাত ওভাবে চেপে ধরে তো আমার মাকে ডাকছি যে আম্মু 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 তো মানে আম্মুকে যে জোরে জোরে ডাকছি তো তখন আম্মু এখন উঠে আমি বললাম যে এরকম এরকম আম্মু আমার আসলে আমি জানি না আমি আমার কি হয়েছিল আমি বলতে পারবো না মানে আমি জানি না আমার মাথা কোনো কাজ করতেছে না যে আসলে আমি তারপরে মাকে সব সব কিছু খুলে বললাম যে এরকম এরকম আমার ওই মৃত একটা ফ্রেন্ডকে এরকম দেখছি আবার বারোটা কবর দেখছি আবার ওরকম একটা কবরের পাশে গাছ ছিল কাটাওয়ালা ওই কাটা দিয়ে আমার হাত কাটছে তো তারপরে আমি দেখি আমি ওই ল্যাপটপে আসি ওই মুভি ওইভাবে আছে আর আমার হাত দিয়ে এভাবে রক্ত পড়তেছে তো আম্মু আসলে আমাকে কিছু বলা নাই শুনে চুপ করে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করছে দোয়া পড়তেছে তারপরে আমার হাতটা 
পরিষ্কার করার পরে তারপরে ওইটাতে মায়ের কাছে আমি ছিলাম তবে এটাতে আমি ঘুমাতে পারি নাই আসলে আমি জানি না রাসেল ভাই আমি ওখানে কেন আল্লাহ আমাকে নিয়ে গেছে বা কেন আমার সামনে এরকম একটা অবস্থা আসলো আমি আসলে এরকম কখনো চিন্তাই করি নাই যে এরকম কোনো কিছু হতে পারে আমি কারো কাছ থেকে এরকম শুনিও নাই তো এই জন্য আমি আপনার কাছে সবার উদ্দেশ্যে বলি আপনার আপনার টিম আপনার এই মুহূর্তে যারা যারা শুনতেছে সবার উদ্দেশ্যে বলি সবাই যারা যে অবস্থায় আছে আল্লাহর কাছে সুখ্রিয় আদায় করেন সবাই নামাজ পড়েন আর অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার শুনছিলাম একটা চমৎকার অডিও ক্লিপ এবং এরপরে চলে যাব আমাদের আরও একজন অতিথির কাছে এবং তিনি দ্বিতীয় অতিথি ছিলেন আমাদের আমরা তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি আপনার নামটা প্লিজ আরও একবার বলবেন কোথা থেকে এসছেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব ধন্যবাদ রাসেল ভাই আমি সোহাগ রাজশাহী থেকে জি ভাই আমি প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই যে আমাদের যে এলাকাটা জি আমরা হচ্ছে রাজশাহী জুটমিলের রাজশাহী জুটমিলের ওখানে থাকি দুই নম্বর গেটে আমার যে জায়গাটা আর যে ঘটনাটা ঘটছে এটা হচ্ছে অলমোস্ট রাসে জুট মিলের পিছনে একটা গ্রাম আছে যে গ্রামটা হচ্ছে যে গ্রামটাকে বলে নতুন ইমাতপুর যেটা বলে তো এটা খুব রিসেন্ট একটা ঘটনা এই লাস্ট ঈদুল আজহা যেটা চলে গেল আমাদের এই ঈদুল আজহাতে আমাদের রাজশাহীতে বা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এরকম একটা প্রচলন আছে যে একটা গরুতে সাতজন বা তিনজন বা পাঁচজন বেজোর সংখ্যার একটা ভাগ দিয়ে গরুটাকে কোরবানি দেওয়া হয় তো এরকমই একটা ঘটনা ঘটছে যে ওই গ্রাম থেকে সাতজন লোক ঈদুল আজাহার জন্য গরু কিনতে যাবে আমাদের ওখানে যে হাই স্কুল মাঠ আছে মাসকাটা দিকে স্কুল মাঠ এটা অনেক বড় একটা মাঠ আর এই মাঠে প্রত্যেক বছর ইয়ারলি যে গরু ছাগলের যে হাটটা বসে এখানে অনেক বড় একটা হাট বসে আচ্ছা দেন আমার কাটাখালি বাজারের পাশেই হাটের ইয়ে মাঠটা স্কুল মাঠটা তো ওখান থেকে কিছু দূর গেলেই হচ্ছে এই গ্রামটা যে অলমোস্ট দুই কিলো দুই কিলো দূরে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় পিস ঢালা রাস্তা আছে আর আদর্শ আদর্শ কলেজের পাস দিয়ে যেতে হয় এই জায়গাটা তো ওই সাতজন ভাগি যারা ছিলেন তারা অলমোস্ট একটা সুন্দর দেখে একটা গরু কিনেছিলেন কিন্তু সাতজন ভাগির মধ্যে একজনের সাথে তার ছোট্ট একটা চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে একটা বাচ্চা ছিল আচ্ছা ওনার ওনার সাথে গেছিলো গরু কিনবে বাবা গরু কিনবে আমরাও দেখতে যাব এই ভেবে হচ্ছে ওই ছেলেটাকে নিয়ে আসে উনি তো অ্যাজ ইউজুয়াল উনি হচ্ছে গরু কিনে ওনারা সবাই মিলে গরু একটা সুন্দর দেখে একটা গরু কিনে গরু কিনে নিয়ে আসার পরে যখন তারা আস্তে 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 অলমোস্ট এক কিলো রাস্তা পার হয়ে গেছে যখন আদর্শ কলেজের যে জায়গাটা ক্রস করে ওই জায়গাটা কিন্তু অনেকটা ফাঁকা শুনশান জায়গা এক পাশে হচ্ছে ক্যানেল আছে আর এক পাশে হচ্ছে কুশোর মানে আক্ষেত যেটাকে আমরা বলি তো এই আক্ষেতে পাশ দিয়ে রাস্তাটা তো যাওয়ার সময় গরুটা হঠাৎ করে একটা বিরূপ ধরনের আচরণ করতে লাগে মানে এতক্ষণ গরুটা খুব ভালোভাবে আসছিল এরপরে কি হলো যে গরুটা খুব মানে লাফালাফি শুরু করলো মানে অনেক বড় গরু ছিল সো সবাই মিলে দড়ি টানা দিয়ে ধরে গরুটাকে কষ্ট মষ্ট করে নিয়ে আসে গরুটা একসময় এদিকে ছুটে যেতে চায় একসময় ও ওদিকে ছুটে যেতে চায় আসলে এটা এতক্ষণ ছিল না বাট হঠাৎ করে এই জিনিসটা শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে মানে ওই যে বাচ্চাটা বাচ্চাটা ঘুরছে ফিরছে কিন্তু গরুটা হচ্ছে খুব লাফালাফি শুরু করেছে গরুটার ওই জায়গায় থাকবে না এরকম বা ওই রাস্তা দিয়ে যাবে না তারপরও কষ্ট করে নিয়ে যাওয়া হয় নিয়ে যাওয়ার পরে একটা বিদ্যুতের পোল আছে ইলেকট্রিসিটি পোল যেটাকে আমরা বলি এই পোলের সাথে ওই গরুটাকে বাধা হয় বাধার পরে যে ঘটনাটা ঘটে যে গরুটা এত পরিমাণ লাফা দাফা শুরু করে যে ওই পোলটাকে আস্তে আস্তে নড়ানো শুরু করেছে তো সবাই বলছে যে যেহেতু গরুটা খুব বেশি লাফালাফি করছে সো আমরা করি কি পোল পোলটা বেশি ঝুঁকছে বা নড়ছে হয়তো বা কারেন্টের তার যদি এক ইলেকট্রিসিটির তার যদি ছিঁড়ে যায় এটা দুর্ঘটনা হতে পারে আমরা এখান থেকে খুলে নিই খুলে তাকে একটা মানে খুঁটি পুঁতে শক্ত করে একটা খুঁটি পুঁতে গরুটাকে বেঁধে দিয়েছে এবার যে ঘটনাটা যে সবাই গরুটাকে খেতে দিচ্ছে কিন্তু গরুটা খাচ্ছে না 
গরুটা ওই রকম লাফালাফি করতেই আছে এখন ঘটনা হচ্ছে যে গরুটা কেন লাফালাফি করছে মূল বিষয়টা হচ্ছে ওই যে বাচ্চাটা ছিল তিন থেকে চার বছরের যে বাচ্চাটা এই বাচ্চাটা অনেক সুন্দর একটা বাচ্চা ছিল রোড থেকে আসার সময় ওই আদর্শ কলে যখন ক্রস করেছে তখন এই ছেলেটা এই ছেলেটার সাথেই সমস্যাটা হয়েছে আর আমরা তো জানি যে পশু পাখি জীব জানোয়ার যেটাই বলি না কেন ওদের ওরা এই জিনিসগুলাকে খুব ভালোভাবে ইয়ে করতে পারে অবলোকন করতে পারে সো ওই বাচ্চাটাকে যখনই দেখছে গরুটা তখনই লাফালাফি শুরু করছে তো এইভাবে হতে হতে একটা সময় প্রায় সন্ধ্যার আগে আগে হয়ে যায় তখন ওনার মা ওনাকে ওই বাচ্চাটাকে নেওয়ার জন্য চলে এসছে বাচ্চাটা সরছে না বাচ্চাটাকে বলছে যে তুমি গরুর কাছ থেকে সরে যাও বাচ্চাটা শুধু শুধু ওই গরুর কাছেই চলে যাচ্ছে আর গরুটা এটা দেখে খুব লাফাচ্ছে এবারে কি হচ্ছে যে ওর বা ওর মা যখন বাচ্চাটাকে জোর করে নিয়ে আসে তখন দেখছে ওর জামা কাপড়গুলো ছেঁড়া মানে ছেঁড়া বলতে কি খোলা খোলা খুলে আছে আচ্ছা তখন ও মা ওকে ফ্রেশ করার জন্য মানে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে নেওয়ার জন্য যখন জামা কাপড়গুলো খুলেছে তখন দেখছে পুরো গায়ে হচ্ছে কালো কালো দাগ যে বাচ্চাটার গায়ে কখনোই কোনো দাগ থাকার কথা না সুন্দর একটা বাচ্চা ফর্সা একটা ছেলে কিন্তু ওর গোটা গায়ে কালো কালো দাগ এখন ওর মা এটা নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে যে ফুলে গেছে লাল লাল ফুলেছে কালো হয়ে গেছে এরকম কিছুটা নতুন হচ্ছে কিছুটা পুরনো হয়ে গেছে এরকম দাগ সো তখন ওর মা বলছে কি যে তাহলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই আমাদের কাটা খেলতে দুই তিনজন ডাক্তার আছে নাম করে ডাক্তার আছে তো সেরকমই একজনের কাছে নিয়ে গেছেন তো উনি ওই যে অ্যালার্জি ভেবে ওনাকে ওই বাচ্চাটাকে কিছু ওষুধ দিয়েছে ওষুধ দেওয়ার পরে খাওয়ানোর পরে এদিকে আর কিছু দিন মধ্যে ঈদ আছে সামনে তো খাওয়ানোর পরে আরও বেশি হয়ে গেছে বেশি হওয়ার পরে ওনারা আবার আর এক ডাক্তারের কাছে আমাদের কাটাখালি বাজারে আর এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন উনাকে চর্ম বিশেষজ্ঞ বলা হয় চর্ম শিশু বিশেষজ্ঞ ওনার কাছে নিয়ে গেছেন উনিও দেখে অ্যাজ ইউজুয়াল কোনো না কোনো মেডিসিন দিয়েছেন হ্যাঁ মানে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হিসেবে মেডিসিন দিয়েছেন দেওয়ার পরে এটা আরও খারাপের দিকে চলে যায় বাচ্চাটা তখন কোনো কিছু আঁক পিচ না ভেবে ওনার মা বলে কি যে আমার ছেলেটাকে একটু কোনো একটা হুজুর কাছে দেখায় তো এইভাবে করতে করতে তিনি তাদেরই গ্রামে ওই ইমাতপুর নতুনপাড়া গ্রামে একজন ফিমেল কবিরাজের কাছে নিয়ে যান আচ্ছা বাচ্চাটাকে কবিরাজের নাম আমি বলছি না একজন ফিমেল উনি একজন তো ওনার কাছে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঘরে ঢুকানোর সাথে সাথে উনি বলছেন যে আপনারা কি করেছেন এই বাচ্চাটা যদি আর দুই দিন থাকে বাচ্চাটা তো মারা যাবে তখন বলছে কেন বাচ্চার কি হয়েছে তখন বলছে যে আমি বাচ্চার কি হয়েছে এটা পরে বলবো আপনারা আগে আমাকে সাত ধরনের শুকনা খড়ি নিয়ে আসবেন আই মিন সাত ধরনের বলতে সাতটা খড়ি সাতটা গাছের যেমন আম গাছ হতে পারে জাম গাছ হতে পারে কাঁঠাল গাছ হতে পারে এগুলো না খড়ি হয় মানে খড়ি বলতে লাকড়ি যেটাকে পুরাই আমরা এই লাকড়ি কিন্তু সাত ধরনের হতে হবে এই সাত ধরনের শুকনা লাকড়ি আমার কাছে নিয়ে আসেন তো নিয়ে আসার পরে উনি বলছে কি যে এই শুকনা লাকড়িগুলো আমি পড়ে দিচ্ছি এই লাকড়িগুলা লাকড়িগুলো তিন রাস্তার মাঝখানে তিন রাস্তার মাথা যেটা যেখানে তিনটা রাস্তা একসাথে ওই জায়গায় নিয়ে যে ছেলেটাকে বসায় ছেলেটার সামনে এই লাকড়িগুলো পুরাই ফেলবে আর সাথে কিছু মানে প্রিয়জন যারা মানে আত্মীয় স্বজন যারা ওই বাচ্চাটাকে বাচ্চাকে যারা খুব ভালোবাসেন বা বাচ্চার যাদেরকে খুব ভালোবাসে তারা থাকবেন ও ঠিক আছে দেন ওই বাচ্চাকে নিয়ে ওই ওর মা ওর বাবা আর যে কজন আছে ওদের পরিচিত ওখানে গেছে যাওয়ার পরে ওই লাকড়িগুলোতে আগুন ধরাই দিয়েছে যখন আগুন ধরাই দিয়েছে আর পাশে ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে যায় যখন আগুন ধরাই দিয়েছে তখন দেখছে কি ওই বাচ্চার শরীর থেকে একটা কালো ছায়া ওয়ান কাইন্ড এ কাইন্ড অফ ব্ল্যাক শেড এইটা হচ্ছে আস্তে আস্তে বের হয়ে যাচ্ছে ওই বাচ্চার শরীর থেকে বাচ্চার শরীর থেকে যেরকম বের হয়ে যাচ্ছে এটা সবাই দেখছে ওই জায়গায় যে বাচ্চার শরীর থেকে একটা কালো ছায়া বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সব চাষ্য বিষয় যেটা যে বাচ্চাটা দেখছে ওই ছায়াটাকে দেখছে কখনো ছাগল কখনো গরু কখনো বাদর বলছে যে মামা দেখো একটা বাদর চলে যাচ্ছে মামা দেখো একটা কালো ছাগল চলে যাচ্ছে একটা গরু চলে যাচ্ছে বাচ্চাটা এটা দেখছে বাট যারা পাশে আছে আত্মীয় স্বজন যারা আছে প্রিয়জন যারা আছে ওরা দেখছে যে বাচ্চাটার গা থেকে একটা কালো ছায়া বের হয়ে চলে যাচ্ছে যেন একটা ডিস্টেন্সে চলে গেল একটা সুনির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে যাওয়ার পরেই ব্ল্যাক 
শেপটা আস্তে আস্তে মিলাই গেল মিলে যার সাথে সাথে ওই বাচ্চার শরীরে যতগুলো দাগ ছিল ওখানে ওই বাচ্চার যতজন আত্মীয় ছিল আত্মীয় স্বজন ছিল এরা সবাই এই জিনিসটা দেখছে যে ওই বাচ্চাটার শরীর থেকে সব দাগগুলো অ্যাট এ টাইম চলে গেল মিলাই গেল ভ্যানিশ হয়ে গেল একেবারে তারপরে যখন উনি ওনারা সবাই ওই হুজুরে মানে ওই কবিরাজের কাছে আসেন ওনারা বলছিলেন যে এটা তেমন মানে খুব বড় ধরনের জিন না এটা ছোট ধরনের জিন ছোট ধরনের জিন বলতে কিছু কিছু খুব খারাপ জিন আছে না আবার কিছু কিছু জিন আছে বাচ্চাদেরকে খুব বেশি পছন্দ করে এরকমই টাইপের উনি আসছিল যে আপনার ছেলেকে নিয়ে খেলা করার জন্য বা আপনার ছেলেকে নিয়ে মানে মজা করার জন্য এইরকম বাট আপনার ছেলের গায়ের মধ্যে যে ওনার ওই শেপটা যে স্পষ্ট হয়ে যাবে এটা উনি কখনো ওই জিন কখনো ভাবেনি যে আমাকে বুঝা যাবে বাট এই যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক শেপ হয়ে গেছিল দাগগুলো হয়ে গেছিল বুঝে গেছে তখন কবিরাজ বলছে কি যে এটা চলে গেছে এটা আর কখনোই আসবে না বাট এখন পর্যন্ত বাচ্চাটা সুস্থ আছে এটাই ছিল ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিও ফুর্তি যে পেজটা রয়েছে সেই পেজে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই আমাদের লিখেছেন শাহরিয়ার সাফওয়ান সাজু আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন রানা আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও জি এম টম আলামিন সরকার আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন শুভদীপ সরকার অনেক দিন পর শুনছেন তিনি ওয়েলকাম ব্যাক আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আলামিন আমাদের সঙ্গে আছেন রাজকুমার জীবন আমাদের সঙ্গে আছেন আসলাম বরিশাল থেকে সৌরভ হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আকন্দ মেসি আকন্দ মামুন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি কাজী শামসুদ্দিন আমাদের সঙ্গে আছেন আরিফুল আমাদের সঙ্গে আরিফুল ইসলাম রিয়ন আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি সেলিম আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও এম ডি হজরত আলী বি এম তাসমিম বি এম তামিম খান আমাদের সাথে আছেন অ্যাপ দিয়ে শুনছেন তিনি এবং তিনি শুনছেন আমাদেরকে সৌদি আরব থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরিফুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন আবদুল্লাহ আল মামুন আমাদের সঙ্গে আছেন মুস্তফা কামাল এছাড়া আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই তাদের মধ্যে যাদের নাম বলবো আমি এখন মানে অনেক অনেক মেসেজ আসছে হারিয়ে যাচ্ছে সব অভিজিৎ রয় আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মাহমুদ এস শাহিন আমাদের সঙ্গে আছেন চাঁদের পাহাড় এম ডি শাহরিয়ার আমাদের সঙ্গে আছেন অভিজিৎ রয় আমাদের সঙ্গে আছেন তাহসান রিফাত আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন তাসলিম মাহমুদ এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন আলমগীর হোসেন মেহেদি রাজশাহী দুর্গাপুর থেকে শুনছেন পারভেজ আমাদের সাথে মিরপুর এক থেকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি হামিদ হামিদ লিখেছেন শুনছি মেহেদি হাসান মেহেদি হিরন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আতিকুল কবির লাবু শুভ রহমান সাকিব আমাদের সঙ্গে আছেন আরও অনেকেই তো আমি দুটো পেজ আছে আমাদের একটা পেজ হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রিউ ডট ফুটতে অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো পেজে যে কোনো একটা পেজে যে আপনি লিখতে পারেন এবং আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনার কথা জয় আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি সুপার ব্যাড আচ্ছা নামটা পড়তে পারলাম না যুবরাজ হোসেন আমাদের সঙ্গে আছেন ইমরান খান আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ ফারুক শরীফ বরিশাল থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন শুভ দত্ত সৌরভ সাতক্রীড়া থেকে শুনছেন তিনি ইমরান খান আচ্ছা লামিয়া রুদ্র আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আরও অনেকেই আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আরও অনেকের নামই বলবো ইনশাল্লাহ তার আগে আমাদের আরও একজন নতুন অতিথি আছে তার সাথে আপনাদের একটু পরিচয় করে দেবো আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন তারপর আপনার ঘটনা শুনব জি আমি ফয়সাল আছির সাথে আর লিসনার জি আসসালাম আলাইকুম আমি এসেছি মধ্যভাড্ডা থেকে আমার হোম টাউন পাবনার অষ্টমনের সাথে ওকে তো আমার আজকের ঘটনাটা যেটা সেটা আমার বড় ভাইয়ের থেকে শোনা আমার একসাথেই থাকে আচ্ছা আপনি পাবনা থেকে এসছেন এবং আপনি এখন ঢাকার বাড্ডায় থাকেন আপনার ঘটনায় আমরা যাব আমরা একটা ছোট্ট খবর দিয়ে দিই তার আগে তাহলে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে যারা নতুন বাড়ি করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর আপনার বাড়িটি আকর্ষণীয় করতে আকিজ সিরামিক্স নিয়ে এলো ইনোভেটিভ স্যানিটারি ওয়ার সলিউশন রোসা রোসা স্যানিটারি ওয়ার্স আপনার বাথরুম এনে দেবে একটি গ্ল্যামারাস রুক লুক এবং রোসা স্যানিটারি ওয়ার্সে রয়েছে এ টু জেড গ্লেজ যা আপনার বাথরুমকে যোগ করবে এক অন্যরকম সৌন্দর্য রোসা স্যানিটারি ওয়ার্সের বেস্ট পার্ট হলো এর পুশ ফিট সিট কাভার আপনার বাথরুমকে একটু বেশি সুন্দর করতে চাইলে আজই নিয়ে আসুন সিরামিক্সের ইনোভেটিভ স্যানিটারি ওয়ার সলিউশন রোসা চলে যায় আপনার ঘটনায় জি আমি যে ঘটনাটি বলবো সেটি আমার এই বড় ভাইয়ের ভাগ্
ঘটনাটি ঘটে দুই হাজার আট বা নয়ের দিকে তিনি এক্সাক্ট বলতে পারেননি আট অথবা নয়ের দিকে হবে যেহেতু বছরের শেষের দিকে ছিল জি তো ঘটনাটা বেসিক্যালি তার ভাগ নেকে নিয়ে তো এখানে যেহেতু কয়েকটা পার্ট আছে ঘটনার তো লিসেনারদের সুবিধার্থে ধরে নেই সেই ভাগ্নের নাম মামুন কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এই নামের সাথে চরিত্রের কোনো মিল নেই আচ্ছা জাস্ট লিসেনারদের বোঝার সুবিধার জন্য তো মামুনের ক্লাস সেভেনে পরীক্ষা শেষ হলে সে নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে মানে আমার সেই ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসে তার নানা বাড়িতে তার একটাই বোন ঢাকাতে থাকে তো আসার পরে যেটা হয় ছোট মানুষ গ্রামে শহরে থাকে আবদ্ধ পরিবেশে গ্রামে এসে ছোটা ছুটি ঘোরাঘুরি ভালোই লাগে তার বাড়ির আশেপাশের প্রতিবেশীর অনেক ছোট ছেলে পেলে থাকে তো হঠাৎ করে একদিন মামুন সচরাচর আমার সেই বড় ভাইয়ের সাথেই ঘুমায় তো একদিন ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ করে আমার সেই বড় ভাই ঘুম থেকে জেগে দেখে যে মামুন তাদের বাসার মানে রুমের বেলকানির সামনে দাঁড়িয়ে আছে যাদের বাসাটা দোতলা ছিল এবং একদম যেহেতু গ্রামে ধানি জমির সাথে একদম তো দেখে মামুন বেলকানির সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো যে বলছে কেন ভাগ্নে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ঘুমাও নেই তখন বলছে আচ্ছা মামা তোমাদের এখানে কি শহরের মতো নাইট গার্ড আছে তো বলছে না এখানে তো কোনো নাইট গার্ড নাই তুমি নাইট গার্ড পাও কোথা থেকে কিন্তু দেখো ওইখানে তাকায় দেখো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তো কই আমার ভাই বলছে কই আমি তো দেখি না যত সব ঘুম বাদ দেয় তোমার বাহানা আসো ঘুমাতে আসো আমার ভাই হয়তো ভাবছে ছোট মানুষ হয়তো কোনো কিছু তার গ্রামে এসে তার কৌতূহল মিটছে না তো এর কিছুদিন পরে সেই বড় ভাই একটা জিনিস নোটিস করে যে মামুন যখন ঘুমায় বা মানে আমার সেই ভাই যখন ঘুম থেকে ওঠে দেখে তিনি ঠিক আছেন কিন্তু মামুন মনে হচ্ছে তার উল্টে গেছে অর্থাৎ আমার সেই বড় ভাইয়ের মুখের কাছে মামুনের পা এবং আমার এই বড় ভাইয়ের পায়ের কাছে মামুনের মুখ তো বলে যে তুমি এমন করে ঘুমাও কেন হয়তো ভাবছে যে শহরে থাকে ঘুমের কোনো হয়তো সমস্যা থাকতেই পারে অনেকের সমস্যাই থাকে তো কিন্তু মামুনের প্রতি রাতে এই বেলকনির সামনে ওই লোকের দেখাটা চলতেই থাকে ওকে এত নিষেধ করা হয় এত কিছু করা হয় ও শুনেই না তো এরকম দিন যাচ্ছে তো সবাই একটা বিষয় নোটিস করে যে যখন মাগরিবের আজান দেয় মামুনের মধ্যে কিছু চেঞ্জ আসা শুরু করে ও খেতে চায় না রাতে মানে কান্নাকাটি করে মাঝে মাঝে খুব রেগে গেলে বকাবকি করে যেটা আমার ভাই থেকে যেরকম শুনছি তো অনেক বোঝানো হয় হয়তো ভাবছে যে মা বাবা থেকে হয়তো কয়েকদিন দূরে আছে একটু সমস্যা হচ্ছে কিন্তু সবাই একটা বিষয় নোটিস করে তার সমস্যা মাগরিবের আজানের পরে হয় তো আস্তে আস্তে এরকম সমস্যা হচ্ছে তো সবাই ভাবছে এখন কি হলো মানে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করে না মানে শরীর অরুচির জন্যই হয়েছে কি না তো একদিন বাসায় কেউ নেই আমার মানে মামুনের নানি আমার মানে সেই বড় ভাইয়ের মা আছে ওখানে তো নিচতলায় যেহেতু তারা গ্রামের পরিবেশে ধান টান হয়তো নাড়াচাড়া করছে তো এমন সময় মামুনকে এক মানে তাদের বাড়িতে একটা হুজুর টাইপের একজন আসেন তো উনি দেখেই মামুনের নানিকে বলেন যে আচ্ছা এই ছেলেটার কি কোনো সমস্যা মা তো বলছে হ্যাঁ আমার নাতি এরকম করে মাগরিবার আজান দিলেই দেখেন বাবা এরকম শুরু করে কি করা যায় একটু দোয়াটো করে দেন তো বলছে আসলে দেখ এখন তো সময় খারাপ বাচ্চা মানুষ এর দিকে নজর লাগছে তো বলছে নজর কেমন বলছে ও তুই বুঝবি না যদি সারাতে চাস একটু কষ্ট করতে হবে বলছে কি কষ্ট আচ্ছা বলছে কিছু না আপনার নাতির একটু হাতের একটু রক্ত লাগবে কয়েক ফোটা তো বলছে যে ছোট মানুষ রক্ত লাগবে বলছে না সমস্যা নেই দু এক ফোটা এটা কোনো বিষয় না ও ঠিক হয়ে যাবে যেহেতু ওর ওপর একটা বদ দিনের আসর পড়ছে ওর চিকিৎসা করতে হবে তো যথারীতি সরল মনা বুঝে তার নানি এই কাজটা করে তো এই ঘটনার কিছুদিন পর থেকে মামুনের মধ্যে আর বেশি মানে চেঞ্জ আসে সে একদম কারোর সাথে কথা বলে না খেতে চায় না খাওয়াতে হলেও জোর করে খাওয়াতে হয় তো ও নানি একটা জিনিস নোটিস করে যেহেতু তাদের বাড়িতে মেম্বার কম দেখে যে সকালবেলা মামুনের নানা হয়তো মাছ বা মাংস কোনো কিছু নিয়ে আসছে যেহেতু গ্রামের পরিবেশে দেখে মামুন মানে মাছ বা মাংস কোটার পরে যে উচ্ছিষ্ট অংশগুলো থাকে মাছের আইস বা মুরগির নারী ভুড়ি ওইগুলো মামুন খাচ্ছে আচ্ছা তো এটা তো স্বাভাবিক না এটা তখন সবাই দেখে এটা পুরোপুরি অস্বাভাবিক এটা কিভাবে খাওয়া সম্ভব এই বাচ্চার একদম ছোট না সে একেবারেই সম্ভব হ্যাঁ একেবারেই সম্ভব না তো সবাই চিন্তায় পড়ে যায় কি হচ্ছে এরকম মামুনকে নিয়ে কি সমস্যা ওর বাড়িতেও বলা যাচ্ছে না মা বাবার চিন্তা করবে যেহেতু নানার বাড়ি আছে তো একদিন মামুনকে রাত্রে পাওয়া যায় না আমার সেই বড় ভাই সাথে সাথে যে মামুন পাশে নেই তো 
দৌড় দিয়ে তার মা বাবার ঘরে যায় বলে আব্বা মামুনকে পাওয়া যাচ্ছে না আমার ঘরে তো নাই ওয়াশরুমে নেই সব জায়গায় খোঁজে হয়েছে তো প্রথমে তার ঘরে খোঁজে তো যখন থেকে পুরো বাড়িতেই মামুন নাই তখন দ্রুতই আশেপাশের প্রতিবেশী দিকে ডাকা হয় যেভাবে মামুন না দিকে পাওয়া যাচ্ছে না তোমরা একটু খোঁজাখুঁজি করো তো বেশি দূরে না বাসার পাশেই তাদের একটা ছোট্ট বাগান ছিল তো দেখে সেই বাগানে মামুন উপর হয়ে পড়ে আছে পড়ে আছে সবাই মানে রাত যেহেতু অত কিছু বুঝতে পারে নাই আর অত কিছু দেখেও নাই মামুনকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে তো সকালে ঘটনাস্থলে সবাই যায় এবং হুজুরকে নিয়েও যায় যে সেখানকার স্থানীয় যে ইমাম থাকে তো যিয়ে দেখেন ওখানে মানে স্কেচ করে মানে মানে মাটিতে ভর দিয়ে না মানে স্কেচ করে মাটির উপর কিছু লেখা আরবির মতো তো আমরা সেই ভাই বলে যে হুজুর কি লেখা তো হুজুর বলেন এটা সরাসরি আরবি না আরবির মতো হলেও এটা উর্দু ভাষা কারণ উর্দুতে আরবির কিছু মানে অতিরিক্ত কিছু ওয়ার্ড আছে তো বলে কি বুঝছেন আপনি তো বলছে যে আসলে তেমন কিছু না দেখা যাক কি হয় কয়টা দিন যেতে যাও ওকে দোয়া দৌড়ুত পড়ে দেবো ঠিক হয়তো হয়ে যাবে তো এরপরে কয়েকদিন পরে আরও ভয়াবহ ঘটনা হয় সকালবেলা পাশের তাদের প্রতিবেশী মামুনের নানিকে জোরে জোরে আসছে খালাম্মা তাড়াতাড়ি নিচে আসেন খালাম্মা তাড়াতাড়ি নিচে আসেন তো বলছে কী হয়েছে তাড়াতাড়ি নিচে আসেন তো বলছে আপনার নাতির কি কোনো শারীরিক সমস্যা বলছে কেন কি হয়েছে তো বলছে দেখেন কি করছে তো তারা গিয়ে দেখে যে মামুন ওই পাশের বাড়ি তাদের যে প্রতিবেশী থাকে যেহেতু গ্রাম্য এলাকা তারা হাঁস বা মুরগি পালন করে তো মামুন দেখে একটা হাঁসের আস্ত একটা জ্যান্ত হাঁসের মাথা মানে ছিঁড়ে চাবাচ্ছে যেহেতু ছোট মানুষ তার পক্ষে তো এই মানে জ্যান্ত একটা হাঁসের মাথা চাবানো সম্ভব না কিন্তু সে মুখের ভিতর নিচে এবং দেখে তার মানে মুখ ছুটি কেটে গেছে এবং তারই রক্ত বের হচ্ছে যেহেতু তার পক্ষে এই জ্যান্ত একটা হাঁসের মাথা চাবানো সম্ভব না তো কান্নাকাটি শুরু করে দেয় মামুনের নানি মামুনের নানা আসার পরে বলে যে দ্রুত কিছু করেন আমার নাতির মানে দিন দিন তো অবস্থা খারাপ হচ্ছে আর আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো মামুন এর মধ্যে কোনোভাবেই খাওয়া দাওয়া করছে না মানে তাকে যদি খাওয়াতেও হয় জোর করে খাওয়াচ্ছে কিন্তু তার নজর ওই খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশের দিকে মানে যত ময়লা জিনিস আছে সেইগুলো সে খাবে তো এরকম হচ্ছে হওয়ার পরে মামুনের নানা আসার পরে সে ভাইকে নিয়ে বলছে যে আচ্ছা আজকে এশার নামাজের পরে দেখি হুজুরের কাছে নিয়ে যাই ওকে নিয়ে যাই দেখি কি হয় তো এর মধ্যে বলে রাখা ভালো মামুন সেই মানে যখন তাকে রাত্রে বাগান থেকে উদ্ধার করা হলো তারপর থেকে তার পায়ের সমস্যা পায়ের সমস্যা বলতে তার একটা গোড়ালে হালকা বাঁকা হয়ে গেছে এবং সে পা সোজা করতে পারছে না সবাই ভাবছে হয়তো রাত্রে হয়তো দৌড় দিছে হয়তো পায়ে কোনো ব্যথাও পেতে পারে তো রাত্রে হুজুরের কাছে যাওয়া হয় এশার নামাজের পরে হুজুর বলেন যে আমরা তো এমনি তো জানা সম্ভব না ওর সাথে কি হয়েছে তো এটা জিনদের মাধ্যমে জানতে হবে যেহেতু এটা আমাদের জানার বাইরে কি হয়েছে তো বলছে আপনার নাতির অর্থাৎ মামুনের তো শরীরের কন্ডিশন ভালো না ওর গায়ে জিন হাজির করা সম্ভব না এমনিতে ছোট মানুষ তো পাশে মাদ্রাসা ছিল মাদ্রাসা থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে আসা হয় তার গায়ে মূলত মানে তাদের মতো একটা জিন হাজির করবে তো এশার নামাজের পরে খেয়ে দে তাদের যথারীতি রিচুয়াল অনুযায়ী সেই ছেলের গায়ে জিন আসে তো জিন এসে সালাম দিয়ে বলে হুজুর আমাকে এখন ডাকলেন কেন তো বলছে কেন তোমার কি কোনো সমস্যা তখন বলছে না আমাদের এখানে তো নামাজের সময় তো বলছে কি বলো নামাজ তো হয়ে গেছে এক ঘন্টা আগে তো বলছে না আমরা এখন মাগরিব পড়বো আমি এখন আপনি ডাকছেন আমি কায়রো থেকে আসছি তখন বলছে যে আচ্ছা এই যে বাচ্চাটাকে দেখছো এই বাচ্চার কি সমস্যা দেখো তো বলছে হুজুর আমি তো জানি না আমাকে একটু সময় দেন তো আমার ভাই যেটা বলে যে বেশি না হয়তো এক মিনিট বা তার একটু বেশি সময় পরে জিনটা আবার চলে আসে তো আসার পরে বলে যে আসলে এই ছেলের সাথে কি হয়েছে আমি বলতে পারবো না কারণ এর সাথে যা হয়েছে সেটা অনেক বড় পর্যায়ের এবং যারা অরিজিনাল শয়তানের উপাসক সেই সকল জিনি এর পিছনে লাগছে তো আমার এটা আমার সাধ্যের বাইরে এটা তো আপনার অন্য দিকে দেখেন তো জিনটা চলে যাওয়ার পরে হুজুর বলছে যে আসলে সমস্যা তো অনেক দূরে চলে গেছে তো এটা আমার দ্বারাও সম্ভব না আপনি কালকে সকালে যে আমাদের এখানে বড় মসজিদ আছে সেখানকার যে বড় হুজুর আছে তার কাছে যান উনি সমাধান দিতে পারে তো যথারীতি যেহেতু মামুনের অবস্থা খারাপ আসলে মামুনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তা আমার ওই ভাই আর তার আব্বাই অর্থাৎ মামুনের নানা যায় সকালে তো গিয়ে হুজুরকে সব বলে তো হুজুর বলে আচ্ছা আর সমস্যা নেই আমি হয়তো আসরের নামাজ পড়ে আসবো যেহেতু আসরের নামাজের পরে সময়টা একটু বেশি পাওয়া যায় আমি আসবো সমস্যা নেই তো আসে তার সঙ্গীর সাথে মানে মাদ্রাসার কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে আসে আসার পরে সব বুঝে শুনে বলে যে আসলে তিনি বলেন আসলে এই ছেলের সাথে যাওয়ার সঙ্গে খারাপ কিছু হয়েছে অর্থাৎ মামুনের 
নিজের বংশের যেহেতু এটা নানার বাড়ি তার দাদার বংশের কেউ ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করছে এবং ছোট মানুষ এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকটা যথাযথভাবে হয়েছিল না এবং ওকে পুরাপুরি কাবু করার জন্য ওদেরই কেউ ওই রক্তটা সংগ্রহ করে এবং যার ফলে মামুনকে পুরোপুরি প্রজেস্ট করা হয় এবং এখন একদম ন্যারো পর্যায়ে চলে গেছে যেখান থেকে ব্যাক করা সম্ভব না তো কি করা যায় বলছে আমার নাতিকে বাঁচান আমি আমার মেয়ে বা জামাই বা মেয়ের কাছে কি জবাব দেব তখন বলছে আচ্ছা একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে এই জিনকে তাড়ানো যাবে না একে যদি হয় একে আমি তিনবার বলবো একে একদম নিঃশ্বাস করে দিতে হবে পুড়িয়ে যেহেতু এটা বদ জিন তো বলছে আপনি যেটা ভালো হয় করেন কিন্তু একটু দ্রুত করেন যেহেতু ওর অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছে দিন দিন তো বলে আচ্ছা আমি তো এখন তো সম্ভব না এটার জন্য কিছু প্র্যাকটিসের দরকার প্রিপারেশনের দরকার আমি কালকে আসি তো উনি আসেন আসার পরে এবং মামুনের নানা বলেন যে আসলে কাউকে যাতে না বলে যদি একটা তাদের রেপুটেশনের ব্যাপার ছিল তো ঠিক আসরের নামাজের পর পরের দিনে ছাদে যান সবাই খুব বেশি মানুষ না শুধু মামুনের নানা আর আমার ভাই অর্থাৎ মামুনের মামা যিনি আমাকে ঘটনা বলেছেন তো হুজুর আগে থেকেই বলেন যে এই জিনকে পুরোপুরি কাবু করতে হলে একটা প্রাণীর লেজের মাংস মানে যে নরম মাংস আছে সেটা লাগবে আমাকে উনি বলেননি আমার ভাইও বলেননি কোন প্রাণী এটা আসলে তিনি বলেননি হুজুর নাকি বলতে মানা করছে আমাকে তিনি এটা শেয়ার করেননি তো যাই হোক হুজুর বড় করে চারটা দাগ দেন ছাদের ওপরে এবং পড়া পানি ছিটিয়ে দেন এবং মামুনের চোখের দিকে চোখের এক পাশে যে কোনো এক চোখের পাশে মানে মেন্থুল টাইপের গন্ধ যুক্ত আমার ভাই যেটা আমাকে যেভাবে বলেন এমন কিছু লাগিয়ে দেন ওকে বসিয়ে দেন বসিয়ে দেওয়ার পরে উনি দোয়া পড়তে শুরু করেন এবং মামুনের মানে মামুন কোনোভাবে মুখ খুলছিল না মানে এমনিতে সে খুব দুর্বল সে যে কিছু করবে অঙ্গভঙ্গি সেটাও না শুধু মুখ দিয়ে ফেনা উঠছিল মানে লালা পড়ছিল অঝরে এবং চোখও তুলতে পারছিল না কিন্তু একটা গোঙানির মতো শব্দ হচ্ছিল ওর মুখ দিয়ে এবং মানে কন্টিনিউয়াসলি ওর মুখ দিয়ে লালা পড়তেছিল তো ইন দ্য মিন টাইম হুজুর যে চারটা ছেলে ছিল যে মানে স্কোয়ার শেপে দাগটা দেন চার কোনায় চারজন মাদ্রাসার ছেলেকে দাঁড় করে দেন এবং হুজুর ইঙ্গিত দেন তো ইঙ্গিত দেওয়ার সাথে সাথে চারজন একসাথে আজান শুরু করে দেয় একই সাথে আজান শুরু করে দেয় এবং হুজুরও তার রিচুয়াল শুরু করে দেয় রিচুয়াল শুরু করে দেওয়ার পরে মামুনের মানে বাম হাতের মধ্যমা ধরে তিনি দোয়া শুরু করেন এবং জোর করে হলেও যে কোনোভাবে ওর মুখে সেই মাংসের অংশটা গুজে দেন এবং কিছুক্ষণ মামুন হুজুরের সাথে ধস্তাধস্তি করে করার পরে যেই আজানটা শেষ হয় মামুনের মানে নিস্তেজ দেহ ওখানে পড়ে যায় তো হুজুর বলেন আশা করি যে আমি সাকসেস হয়েছি জিনটা নাই কিন্তু মামুনের যে কন্ডিশান জিন যে ওর এই কয়েকদিনে যে ক্ষতি করছে ওর শারীরিক ক্ষতি এটা এই ট্রিটমেন্টটা হবে না ওকে মানে জেনারেল ট্রিটমেন্ট করতে হবে তো মামুনের জ্ঞান অনেক মানে কয়েক ঘন্টা পরে ফেরে সে মানে তখনও কোনো কথা বলছিল না তাকে সাথে সাথেই একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় ওখানেই চিকিৎসা করা হয় পরে তাকে আর্থোপেটিক্স ডাক্তারও দেখানো হয় তার পায়ের জন্যে তো এই ছিল মোটামুটি ঘটনা এরপর থেকে আসলে মামুন এখনও মোটামুটি সুস্থ এখন বেশ বড় হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের ভয়াবহতা এই ঘটনায় ফুটে উঠেছে আপনারা যারা শুনলেন তারাও নিশ্চয়ই অনেক উপভোগ করেছেন শাহরিয়ার সাফওয়ান সাজু আমাদের সঙ্গে আছেন রানা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন রাকিব ফেনি থেকে খায়ের আমাদের সঙ্গে আছেন ভয়ঙ্কর ঘটনা তিনি লিখেছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরও অনেকে টুটুল হোসাইন আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি কাজ করছেন এবং ভূত এফ শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি ফয়সাল শিকদার এবং এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি প্রিন্স রুবেল এবং তিনি বগুড়া থেকে শুনছেন আছেন আমাদের সঙ্গে টুটুল হোসাইন এবং তিনি কুয়েত থেকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যালেক্স সজীব এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি রাসেল চৌধুরী অপূর্ব শ্রাবণ আমাদের সঙ্গে আছেন হজরত আলী আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এইচ আর আরমান ইয়াসির আরাফাত আমাদের সঙ্গে আছেন সামিয়া সালসাবিল আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আর যে আমাদের সঙ্গে আছেন আর যে আমি তারপরে নামটা পড়তে পারলাম না স্পেলিংয়ের কারণে আমাদের সঙ্গে আছেন কামরুল হোসাইন চাঁদ এছাড়াও আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি সোহাগ কুমার আমাদের সঙ্গে আছেন রিফাত ইসলাম আছেন আমাদের সঙ্গে এম ডি শুভ আছেন আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদ আরিফ এছাড়াও মোহাম্মদ হাসান তিতাস আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ আমাদের আলমগীর হোসা হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন রিফাত ইসলাম এস এস সি ক্যান্ডিডেট তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি ফারাবি রহমান 
রহমান রেজওয়ান আমাদের সঙ্গে আছেন জিসান মাহমুদ সাব্বির হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন এই মুহূর্তে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং পুরোটা সময় ধরে আমাদের সঙ্গে থাকছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ শুভ দত্ত আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন টুম্পা দত্ত আছেন অরণি অনেক আমাদের সঙ্গে আছেন সৌরভ এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি হৃদয় খান আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আবির আমাদের সঙ্গে আছেন ইমরান খান আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও অ্যাপ দিয়ে শুনছেন এই মুহূর্তে শাহারিয়ার ইমন পাবনা থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন এই মুহূর্তে দুরন্ত মনের অন্তর মোহাম্মদ মারুফ শরীফ আমাদের সঙ্গে আছেন বরিশাল থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন এ বি শিপন খান খুলনা থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন অপূর্ব শ্রাবণ আমাদের সঙ্গে আছেন সোহাগ আমাদের কুমার এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সাথে আছেন বোরহান উদ্দিন এছাড়াও আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মনির হুসাইন নির্ঝর বড়ুয়া আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন কাউসার আলম উদয় সহ আরও অনেকে তো যাই হোক আমাদের আরও একজন অতিথি আছেন তার কাছে আমরা যাব এবং তার ঘটনা শুনবো আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব আমরা ধন্যবাদ আসল ভাই হ্যালো লিসনার্স আমি রায়হান আহমেদ আমি এসেছি ধানমন্দি থেকে জি আমি যে ঘটনাটা শেয়ার করবো আসল ভাই এটা একটা গ্রামের ঘটনা আর ঘটনাটা হচ্ছে আমার ছোট মামার সাথে ঘটে তো আমার মামারা ছিল দুই ভাই ওনারা তো নানার বড় ছেলের উনি চাইছিলেন যে উনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আর ছোট ছেলে উনি কোরআনের হাফিজ হতে আর কি তো রাসেল ভাই বলে রাখা ভালো অনেকেই আছে যে এরকম হয়তো শুনেছেন কিনা যায় না যে যারা কোরআনের হাফেজ মানে হতে চায় যার জন্য মাদ্রাসায় পড়ছে তাদের অনেকেই একটা সময়ে মানে মস্তিষ্ক বিকৃতির একটা ব্যাপার ঘটে কিছু একটা সময় না কিছু একটা সময়ে তারা মানে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় তারা পড়াশোনা করতে পারে না এরকম হয় ওদের সাথে তো এটা হ্যাঁ একটা গ্রামের মুরুগবিরা বলে জিনে আচর করে আর কি যে ব্যাপার কারণে এরকম হয় তো ঘটনাটা আসলে ওনার সাথে যেটা ঘটে যে উনি একদিন উনি চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন তো খেলাধুলা করতেন বেশি ওই আপনার কোরআনের পড়া এগুলো ওনার ভালো লাগতেন আর কি তো উনি একদিন খেলার উপকরণের জন্য বাসজারে যান ভাঙা আপনার এই মাটির যে জিনিসপত্র বাসন কোষণের টুকরা এগুলো দিয়ে উনি খেলতেন আর কি তো এগুলো কুড়াতে যান বাসজারে তো ওইখানে উনি যখন কুড়ে নিয়ে আসেন উনি একা আসেন না ওনার সাথে চারটা ছোটো ছোটো সাপ আসে এই সাপগুলা বাড়িতে এসে ওনার যে ছোট বোন উনি বারান্দা খেলতেছিল ওরে সার্কেল করে সাপগুলা ফোনা তুলে আসে এইটা দেখার পর আমার নানি তাড়াতাড়ি আসেন এসে বাস দিয়ে সাপ সাপগুলোরে মারেন তো ছোট সাপ সমস্যা হয় নাই মারছেন তো এরপরে যে জিনিসটা ঘটে ওনার সাথে উনি একদিন দৌড়ে নদীর পার থেকে নামতেছেন তো নেম নেমে যখন উনি দৌড়ে আসছেন বাড়ির দিকে তো হঠাৎ ওনার সামনে পড়ে একটা বড় সাইজের একটা সাপ পড়ে সাপটা রাস্তা পার হচ্ছে এটা আসলে মানে এত বড় সাপ যে এটা অজগর সাপ কিন্তু গ্রামে এরকম অজগর সাপ দেখা যাওয়ার কথা না যেহেতু এটা দেখা গেছে উনি এখানে ডাইরেক্ট স্টপ হয়ে গেছেন এবং উনি যদি যেতে চান ওটাকে লাভ দিয়ে যেতে হবে উনি জান নাই ওটা সাপটা চলে গেছে আস্তে আস্তে তারপর উনি বাড়িতে আসেন বাড়িতে আসার পরে ওনার বলেন যে এই ঘটনা তো বাড়িতে এটা জানার পর ওনারে তারা তাবিজ দেয় কুমোরে বাতার জন্য আর কি সাপ থেকে নিরাপত্তার জন্য তো ওটা আসলে মানে ময়মুরুকবেরা যেটা বলে যে এটা আসলে সাপ ছিল না এটা ছিল আপনার বাড়ি পৈরল মানে বাড়ি পৈরল বলতে গ্রামের মানুষ বলে যে অনেকে আছে যে গ্রাম মানে বাড়ি পাহারা দেয় এটা হয়তো জিন জাতীয় কিছু হতে পারে বা অন্য কিছু এটা বাড়ি পাহারা দেয় এটা বাড়ি পৈরল বলে হয় তো যাই হোক এই এই ঘটনার পর ওনার সাথে যেটা ঘটে ঘটে একদিন রাতে উনি ওনার রুমে পড়তেছিলেন তো বাইরে থেকে ওনার নাম ধরে কেউ তিনবার ডাকে উনি ডাকটা অবিকল শুনতে পান যে ওনার বড় ভাইয়ের গলা তো উনি ভাবছেন বড় ভাই হতে আসছে ওনার দেখা করার জন্য তো উনি দরজা খুলে দেন কত বলি হ্যাঁ বড় ভাই আসছে দরজা তো খুলবেই দরজা খুলে দেন দরজা খুলে দেখেন যে এখানে কিছুই নাই কেউই নাই তো উনি আর কিছু কথা তো বলেন নাই উনি জাস্ট দরজা খুলে উনি বের হয়ে যান তো এই যে দরজা দিয়ে খুলছেন দরজা খোলার আওয়াজ নানির কানে যায় তো নানি যাওয়ার পর নানারে জানান যে কি হয়েছে বাইরে এসে দেখেন যে কিছু নাই হারিকে নিয়ে বের হয়েছেন অনেক আগের ঘটনা যেহেতু তো উনি দেখেন যে উনি ঘরে নাই মামা ঘরে নাই তো উনি নানার বিষয়টা জানান নানা তাড়াতাড়ি লাইট নিয়ে বের হন তো লাইটগুলো ছিল আগের আগের দিনের যে লাইটগুলো আর কি বড় বড় ব্যাটারির যে লাইটগুলো এগুলো কম আলো দিত তো উনি লাইট নিয়ে খুঁজা বের খুঁজতে বের হন ওনারে তো উনি অলরেডি নদীর পারে উঠে গেছেন উঠে হাঁটা শুরু করছেন কি একটার মানে দ্বারা তিনি ইনফ্লুয়েন্স হয়েছেন যেটা তিনি হাঁটা শুরু করছেন তো নানা পিছনে পিছনে যান যাওয়ার পরে যখন গাঙের পারে উঠেন ওঠার পরে দেখেন যে অনেক দূরে উনি হাঁটে যাচ্ছে তো উনি যত দূরে পারেন মানে দৌড়ে দৌড়ে পারেন বা হাঁটে পারেন ওনার পিছু শুরু করেন হাঁটা তো ওনার হাঁটতে হাঁটতে
মানে গাছে উঠে গেছেন আর এদিকে নানার চিৎকার চেঁচামেচিতে মানুষ জড়ো হয়ে যায় গ্রামের মানুষ আর গ্রামের মানুষ জড়ো হওয়ার পরে যে ব্যাপারটা ঘটে যে এখান থেকে একজন মানুষ সাহস করে গাছে উঠে গাছে উঠে ওনা ওনাকে মানে ধরতে যায় ধস্তাধস্তি করে কিন্তু উনি এখানে মানে ধরতে যেয়ে উনি এখানে মানে মানে বিভৎসভাবে একটা আওয়াজ করেন আওয়াজটা এটা আসলে আরবি ভাষায় একটা আওয়াজ করেন কি মানে বলছেন এটা আমি অভিজ্ঞ বলতে পারবো না তবে ওনার মানে বয়সটা ছিল আপনার তিন চারজন মানুষ যদি সমবেত কণ্ঠে যদি একটা কথা বলে যেরকম একটা মানে যেরকম একটা রাগ নিয়ে যদি তিন চারজন মানুষ একটা কথা বলে এরকমভাবে কথা বলছেন এবং এবং এই মানে বয়স শুনে মানে যারা ছিল তারা পুরোপুরি অবাক হয়ে গেছে যে মানে কি তারপর যাই হোক কষ্টমষ্ট করে ওনারে নামানো হয়েছে নামানোর পর ওনার মুখ দিয়ে মানে ফেনা বের হইতেছে সাদা রঙের ফেনা বের হইতেছে তাড়াতাড়ি করে ওনার মানে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় হুজুর হুজুর আসে মসজিদে তো মসজিদটা কাছেই ছিল নেওয়ার পর মসজিদে হুজুর এখানে দোয়া দুরুত পরে ওনাকে আপাতত সুস্থ করে তোলেন তারপর উনি বাড়িতে যান বাড়িতে যাওয়ার পর আর যেহেতু ছোটো ছেলে মায়ার ছিল তো নানা চানায় ওনারা আর মাদ্রাসায় পড়াতে উনি ভাবছেন যে মাদ্রাসায় পড়ানোর কারণে হয়তো জিনের আসর এই জিনিসটা হয়েছে তো ওই জন্য ওনার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে উনি আর পড়েন নাই তারপর ছয় সাত বছর পর উনি বিদেশে চলে যান বিদেশ থেকে এখন প্রবাসী উনি এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ওনার সাথে আর তেমন কোনো সমস্যা হয়নি এই ছিল ঘটনা আসল ভাই হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাদের হাতে আর পাঁচ মিনিট টাইম আছে আপনার কাছে যে ঘটনা সেটা মনে হয় পাঁচ মিনিটে কি হবে হলে আমরা আমরা ঘটনাটা শুনে আসতে পারি ছোট্ট করে আমরা ঘটনা শুনবো আর একটা যেহেতু সময় একটু থেকে গেছে সেইটুকু সময় আমরা একটু কাজে লাগাই তো আমরা চলে যাই ঘটনায় চলো আমি খুব তাড়াতাড়ি আমি সোহাগ আবার ফিরলাম ধন্যবাদ রাসেল ভাই আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘটনাটা বলছি এটা হচ্ছে আমাদের মেসের মিরপুর একের যে জায়গায় আমি থাকি কি বল পাইকপাড়ার যে মনে হয় যে ঘটনাটা অনেক সুন্দর তো আমরা যে মূল ঘটনার অংশটুকু সেটুকু শুনি অনেকেই অনেক আনন্দ পাবেন যেটা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের মেসটাতে এক বড় ভাই থাকেন উনি আমি বলতে ভুলে গেছিলাম যে উনি কিন্তু অবিবাহিত উনি আমাদের আরিফ ভাই তো উনি আমাদের মেসটা যেহেতু মসজিদের সাথে তো উনি অনেক দিন মানে খুব রাত্রে একদিনকে হচ্ছে অনেক রাত্রে বের হয়েছে বের হওয়ার পরে দেখছি কি যে মসজিদের জানালাগুলা ধূপ ধূপ করে বিপিং হচ্ছে তো এটা শোনার পরে সব জানালাগুলো যখন এরকম বিপিং হওয়া শুরু হয়েছে তখন উনি ওনাকে কেউ একজন মানে ইমাম সাহেব হোক আর মন্ত্রী সাহেব হোক কোনো একজন বলেছিলেন যে এনারা রাত্রেবেলায় নামাজ পড়তে আসেন তো রাত্রেবেলা এদিকে আসেন না তো এইভাবে উনি শোনার পরে এরা খুব দৌড়ে ওখান থেকে চলে আসেন আসার পরে দেখেন কি যে আমাদের মেসে যে ঢুকতে যে গেটটা এই গেটে এমন কালারের একটা বিড়াল দাঁড়িয়ে আছে বিড়ালটা অসম্ভব বড় আকারের ছিল আর ভিন্ন টাইপের একটা রং আমরা সচরাচর দেখি কালো বিড়াল সাদা বিড়াল হলুদ বিড়াল লাল বিড়াল কিন্তু এটা একেবারে ভিন্ন একটা রং বাস ওটা দেখে উনি খুব তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে আসেন আসার পরে এটা খুব রিসেন্ট একটা ঘটনা আর ওই ওই ঘটনার পরে বিড়ালটা দেখার পরে উনি চলে আসেন ঘরের মধ্যে আসার সময় আমাদের যে রান্নাঘর মেসের যে রান্নাঘর এই রান্নাঘরে একটাই গেট এই রান্নাঘরে অন্য পাশ থেকে ঢোকার কোনো ওয়ে নাই এই রান্নাঘরের মধ্যে মনে হচ্ছে কয়েকজন মিলে সব মানে ইয়েগুলো মানে বাসন কোষণগুলো নড়াচড়া করলে যে যেরকম যেমন আওয়াজ হয় এইরকম আওয়াজ শুরু করেছে অ্যাজ লাইক অ্যাজ ঝনমন 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 এরকম আওয়াজ তো ইনি এটা দেখে তাড়াতাড়ি করে চলে আসেন রুমের মধ্যে জাস্ট এই মানে লাস্ট ইলেকশান ডেট মানে তিরিশ তারিখে তিরিশ তারিখে উনি ভোটের কাজের জন্য উত্তরাই একটা ইয়ে পান পোস্টে উনি ওনাকে নিয়োগ দেওয়া হয় তো কাজ শেষে তিরিশ তারিখ রাত্রে উনি চলে আসেন আসার পরে যেহেতু মেস ফাঁকা মেসে কেউ নাই ওনার রুমেও চারজন চারজন থাকতো সবাই চলে গেছে তো আরিফ ভাই একাই শুয়ে আছে শুয়ে থাকতে থাকতে এরকম হলো যে ওনার মেসের মধ্যে কয়েকজন একসাথে শ্বাস নিলে যেটা হয় যে খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে শো 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 লাইক এরকম এই শ্বাসটা এই খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে এখন আরিফ ভাই এটা মানে যখন নোটিস করেছে নোটিস করার পরে উনি হচ্ছে ওনার কাছে সব সময় গ্যাস লাইট থাকে বালিশের নিচে উনি গ্যাস লাইটটা ইয়ে করেছে এই জিনিসটা করার অন করার সাথে সাথে দেখছে কি এই আওয়াজটা নাই তখন উনি ভাবছে যে আমার মনে হয় ভুল দেন আবার করেছে কি যে আরিফ ভাই গ্যাস লাইটটা অফ করে শুয়ে পড়েছে এবার কি যে তার মাথা সোজা সোজি যেই বিছানা আছে ওই বিছানায় দেখছে কি যে ওই আওয়াজটা শুরু হয়েছে এবার আরিফ ভাই কি করেছে ওই ইয়েটা নিয়ে জ্বালাইছে জ্বালানোর পরে লাইট জ্বালাইছে মানে গ্যাস লাইটটা প্রথমে জ্বালাইছে জ্বালানোর পরে লাইট জ্বালাইছে তারপরে দেখছে কি আর কোনো ইয়ে নাই যখন লাইট অফ করে আবার শুয়েছে এবার দেখছে প্রত্যেকটা বিছানায় বা ওই রুমের মধ্যে এরকম হাঁটা চলা শুরু হয়ে গেছে যে তিন চারজন হাঁটলে একটা রুমের মধ্যে যেরকম ধূপ ধাপ
পরের দিন রাত্রে আরিফ ভাই আবার ঘুমে আছে আরিফ ভাই সচরাচর ডান কাতে ঘুমায় উনি প্রায় প্রায় আমি দেখি দরজা খোলা থাকলে দেখা যায় যে ডান কাতে ঘুমে আছে সেই দিনকে রাত্রে কি হয়েছে যে আবার ওই রকম হাঁটা চলার হাঁটা চলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আরিফ ভাই বলছে কি যে আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আমি কিছু কোনো কিছু বলছি না কাউকে যে চুপ করে আছে গ্যাস লাইটটা হাতে নিয়ে চুপ করে আছে আর আর একটা কথা বলতে মনে ছিল না যেটা যে আমি বলছি এখন যে আরিফ ভাইয়ের রুমের মধ্যে যে এটা হাঁটা চলা করছিল সেটা বলতে আরিফ ভাই বলছে যে আমি তো জেগে আছে আমি বুঝতে পারছি যে কেউ একজন আমার বিছানার পাশ দিয়ে হাঁটছে এরপরে কি হলো যে আমার বিছানার পাশে আমার পাশে বসেছে বসলে যে জিনিসটা বোঝা যায় যে বিছানাটা একটু আওয়াজ করে হ্যাঁ একটা একটা ফিলিংস মানুষের মধ্যে বোঝা যায় এই ঘটনাটা ঘটছে ঘটার পরে কি হয়েছে যে মানে আরিফ ভাই যখন গ্যাস লাইটটা হাতে নিচ্ছে তখন দেখছে কি শুধু আরিফ ভাইয়ের বিছানা না অন্যান্য বিছানাতেও বসেছে অনেকেই বসছে এরপরে কি হলো যে একটা মেয়ে কণ্ঠে মেয়ে কণ্ঠে একেবারে আরিফ ভাই বলছে কি যে আমি জেগে আছি আমি বুঝতে পারছি যেহেতু আমি সব কিছু দেখছি আমি বুঝতে পারছি জেগে আছে আমাকে পুরাটা আমার মানে আমি যদি ডান কাতে শুই তাহলে বাম হাতটা আমার উপরে থাকবে হুম তো বাম হাতের এই বাহুতে ধরে আমাকে জোরে করে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলছে এ আরিফ ওর একটা মেয়ে কণ্ঠ শুধু এই কথাটা বলার সাথে সাথে আরিফ ভাই বলছে আমি অ্যাজ এ একটা স্টিল একটা ম্যান মানে আই এম ফ্রিজিং জাস্ট আমি ফ্রিজ হয়ে গেছি আমি লাভ দিয়ে উঠেছি উঠার পরে গ্যাস লাইটটা জ্বালিয়েছি সাথে সাথে বাতি জ্বালিয়েছি আমি লাইটটা ঘরের রুম লাইটটা জ্বালাই আমি সাথে সাথে গ্যাস লাইটটাও জ্বালাই ওইভাবেই বসে আছে যখন ফজরের আজান দেয় ফজরের আজান দেওয়ার পরে তারপরে আমি নর্মাল হই যখন আজান চারিদিকে শুনছি শোনার পরে ফজরের নামাজের পরে আমি হুজুরকে ডেকে নিয়ে আসি হুজুরকে ডেকে নিয়ে আসার পরে আমি বলছি কি যে হুজুর এটা কি হলো আমার সাথে এরকম তখন হুজুর আমাকে বলল কি যে এটা আপনি আগে বলবেন না এরকম হয় হুজুর সে সাথে দোয়া টোয়া পড়ে দিল পড়ে দেওয়ার পরে পানি পড়াও দিয়েছিল আরিফ ভাইকে তো এগুলো ব্যবহার করার পরে এখন মোটামুটি আরিফ ভাই একেবারে সেফ ওই রুমটার মধ্যে তবে হুজুর এই কথা বলছিল যে এই মেসটাই মানে আমাদের যে মেসটা এখন পর্যন্ত আমি আমি যেহেতু থাকি আমি সৌভাগ্য বাহিন যেহেতু থাকি ওখানে এখন আমি ফেস করিনি আমি মেসের বাইরে ফেস করেছি কোনো কিছু সো এখন মোটামুটি সেফ এই এই ছিল ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ অনেক তাড়াতাড়ি করে বললেন এবং অনেক চমৎকার একটা ঘটনা ছিল থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে এসে আপনার ঘটনাটা শেয়ার করার জন্য এবং আমি আরও একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সাথে আপনাদের আজকে যারা আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই হাতে যেটুকু সময় আছে সেটুকু সময় দিয়ে আমি কিছু এতক্ষণ তো অনেক কমেন্ট পড়লাম কিছু মেসেজ পড়ি অনেকে মেসেজ পাঠাচ্ছেন শাউন খান আমাদের সাথে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি কামরুল হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন আরও অনেকেই তার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে রাকিব আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি শুভ আমাদের সঙ্গে আছেন এ বি শিপন খান আমাদের সঙ্গে আছেন লিখেছেন অনেক কাহিনী আছে আমি খুলনায় থাকি তারপরে তিনি নাম্বার দিয়েছেন আমার মনে হয় যে আপনি ঘটনা লিখে পাঠান এবং আমরা তখনই মানে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করব যখন আপনার ঘটনা আমরা হাতে পাবো এম ডিম ইমরান হোসাইন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন সিদ্দিকুর রহমান বিলাল আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি সাব্বির নোমান আল মাহমুদ চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি রাসেল আছেন আমাদের সঙ্গে হাসান খান ফেরারি মন সাজিদ আমাদের সঙ্গে আছেন এম ডি মেহেদ হাসান রানা আমাদের সঙ্গে আছেন এস এম ফাহিম খান আমাদের সঙ্গে আছেন এস কে সাজ্জাদ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন রিফাত হোসেন রাসেল ফারুক আহমেদ উৎপল চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আছেন আহমেদ প্রিন্স আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন স্মাইল পার পার্ল ভয়ঙ্কর ভূত আমাদের সঙ্গে আছেন রেজওয়ান হাসান রিজু আমাদের সঙ্গে আছেন জিল্লুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন রাকিব হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন হীরা কাদের আমাদের সঙ্গে আছেন শেখ মইন সহ আরও অনেকে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং সেই সাথে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি একটু জানিয়ে দিই ভূত এফ এম অ্যাট দ্য রেট এ ডট এফ এম উইচ ইস বি এইচ ডাবলু টি এফ এম অ্যাট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শুনে যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি খুব অদ্ভুত ব্যাপার আজকে অন্য সময় এই দিকে এই সময় রাস্তা দিকে তাকলে তো দু একটা গাড়ি দেখা যায় আজকে 
একদম কিচ্ছু নেই সুতরাং সবাই আমার মনে হয় যে অনেক এনজয় করছেন এবং এই কথা বলতে বলতে একটা দেখতে পাচ্ছি যাই হোক তো আমাদের কথা হবে আবারও আগামী শুক্রবারে আমাদের ফেসবুক পেজের অ্যাড্রেস আপনারা জানেন তারপরেও বলে দিচ্ছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডি ডট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো পেজে এসে আপনারা লিখুন আমাদেরকে এবং কমেন্ট করে জানা আজকে অনেকেই জানিয়েছেন থার্ড ফোর্থ স্টোরি ভালো লেগেছে অনেকে এরকম অনেকগুলো কমেন্ট পড়লাম এবং আপনাদের অনেক না পড়া সম্ভব হলেও আপনাদের কমেন্টগুলো কিন্তু আমরা পড়ি এবং আপনাদের মতামত আমাদের জন্য অনেক বেশি জরুরি সেটা আপনারাও জানেন তো যাই হোক আজকের মতো এখানেই শেষ করছি কথা হবে আবারও আগামী শুক্রবার সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ থাকবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তিতে থাকবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি টাটা